ሰላም ጤና ስለኝ እንደምን አላችሁ የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ 
ጌታና መሰግናለን እንግዲህ ዛሬ በጣም ተራቡ ሰዎች ስላሉ እግዚአብሔርን ቃል እንማር የሚሉ ሰዎች ስላሉ መንፈግ አልፈለኩ በጣም የሚያጣብው ስኬጁዋሎች ደበሩ እና ጌታና መሰግናለሁ ጌታ ይሄንን ጊዜ ስለሰጠን እምናስተምርበት ጊዜ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ብትሆንም በተለይ ትምህርት ላይ ብዙ ሬፈረንሶች መታየት አለባቸውና የሚወስደው ጊዜ በጣም ሰፊ ነው እና ጌታና መሰግናለን በሱ ጸጋ በሱ ጉልበት ስለሚሆነው ነገር እግዚአብሔርና ከብራለን ክብሩሉ ለሱ ይሁን እና በተለይ አሁን አሁን በሚዲያ በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናቶች በስልክ በዚህ በዙም ቴክኖሎጂ በተለያየ መንገድ ሰው በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የዚህ ኔትወርክ ኮንፈረንስ ማረጋ ሆን የተለመደ መጥቷልና በተለይ በዚህ 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 በሎክዳውን ጊዜ ላይ ኮሮናው ሲዝን እና ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ጋር በዚህ እንገናኛለን ጌታ ይረዳን ነው በተለያየ አብያተ ክርስቲያናት በዚህው በአሜሪካ ሀገር ካናዳ ውስጥ ባሉ አብያተ ክርስቲያናት ተላዩ ቸቾች ላይ ተላየ ትምርቶች በተለይ በዚህ መጨረሻ ዘመን በተመለከተ እናስተምራለን ቢገርማው ትንቢተ ዳንኤልን ለማስተማር በልቤ ቆይቷል ግን ከዚህ በፊት አስተምር ያለው በቤተ ክርስቲያናችን ግን በየጊዜው ትንቢት ነገር አፕዴት ማድረግ ያለባችሁ ነገር አለ ስለዚህ ከዚህ በፊት የትንቢት ትምርት ተምራችሁ ማታቆለት ኖሮ ስለምትችሉ እንደገናም ደግሞ የመረዳት ልዩነትም ስለሚኖር በተቻለ መጠን ሳስተብር ሁሉንም እኩል በሚያረግ መንፈስ ለማስተማር መወከራል ነው አታውቁታላችሁ ብዬ ማለፍ አልፈልግም ምሰጣችሁን ጥቅሶች ካያችሁ የትንቢት ትምህርት ጫፍ ማያዝ አይጠይቅም ዲቴል አውዶን እንዳለ ይዘቱን ልንማረው ልናቀው ይገባል እና ጌታንና መሰግናለን ጌታ ስለረዳ ሁላችሁንም ሰላም በእያለሁ ከተላየ ቦታ ተለመዳችሁ ሰዎች አላችሁ በቃ ፈቢሊየር ይሆናችሁ እና ለሌሎች ሼር ማረጋ ትርሱ በዚህ በዩቲዩብ ላይ አለ ሆይ በፌስቡክ ላይ ታየኝም ግን ብዙ ሰዎች ይኖራሉ ብያስባለሁ ሼር ይያረጋችሁ በተለያየ መንገድ በተለይ ቴሌግራም ያላችሁ በተለያየ መንገድ ሪች ብታረጋችሁ ብዙዎች ይገለገሉበታል ብያስባለሁ በተለይ ትንቢት ትምርት ስለሆነ ጠቃሚነቱ አሁን ወቅቱ ነው ብያስባለሁ የብዙዎች ጆሮ የተከፈተበት ጊዜ ነው ስለመጨረሻው ዘመን ለማስማት ግን ስለመጨረሻው ዘመን ብቻ ከመናገር ትንቢቱን በአጠቃላይ ከብሉይ ጥላታ ደስተን እስከ ራይ ራስ መሄዱ ይሻላል በሚል ከስሩ መንደሳት አመናለሁ ጌታና መሰግናለሁኝ ሁላችሁንም ሰላም በእያለሁ ከተላየ ቦታ ይገባችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ከሺ በጣም ይገርማል በዚህ ሰዓት ከወልቂጤ ማይንሰዋል እንግዲህ አይዶን ነው ኔትወርክ ዛባን ኖሮንም በጣም ገርሞኛል ከወልቂጤ ወዳጂ ይላል ጌታ ይባርክ ፕሬዝ ጋድ ፕሬዝ ጋድ ከዛ ከአገር ዳር የሚሰሙ እግዚአብሔር ቃል የተራቡ ሰዎች አሉ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ በየቦታው ሄዶ ደሞ አስተምሩት ላለው እግዚአብሔር ቃል ባለቤቱ እግዚአብሔር ስለሆነ ኮፒራይት የለው ኮፒራይቱ የመንፈስ ቅዱስ ነው አስተማሪው እሱ ነው ጻሃፊው እሱ ነው እሱ የሰጠንን መስጠት አለብን ፍሪሊ ሪሲቭ ፍሪሊ ጊቭ ማለት በነጻ የተቀበላችሁትን በነጻ ስጡ ይላል እግዚአብሔር ቃል እና ጌታና መሰግናለን እንግዲህ ሁላችሁንም ሰላም ካልኩኝ በኋላ በዚህ ትምርት ላይ ተከታትላችሁ ካልመጣችሁ እና ለመማር ጊዜ ካልወሰዳችሁ ምናልባት የአንድ ሳምንት መዝለላችሁ ብዙ ሐሳብ ሊያጎልባችሁ ይችላል ስለዚህ ተከታታይ መምጣት በጣም ወሳኝ ነው አንዱን ክላስ ሚሳረጋችሁት ማለት የቱ ጋር ምስ ምስ እንዳረጋችሁ ካላወቃችሁት በመhall ኢንፎርሜሽን ይዘላችሁ ይዘትዘሉትና በጣም ትልቅ ሐሳብ ቢስ ልታረጉት ይችላልላችሁ ስለዚህ በፍጹም ይሳታርጉ እንከረጅ አረጋችኋለሁ ተከታታይ ነው ምናልባት ከአንዶር ከሁለት ወር በኋላ አንዶር ከመናምን በኋላ ይሄ ኦንላይን ልጆች ትምርት ቤት ስለሆኑ ሰዓቴን ወደ ኋላ ወደ ታች መልሻ አመጣውallo ልጆችንም ቤት ማገስል አለብኝ ነው ሲያጠሩ ስለዚህ 1:00 ዝንጀምራለን 
ግን ካንዶር በኋላ መልሰን ወደ ታች አውርደን ወደ 11 እና መጣው ምክንያቱም ካዲስ አበባ ያሉ አንኮ ወልቂጤ የሚመለከት ከተላየ ቦታ ያሉ ሰዎች ሌሊት ነው የሚሆነው አሁን ኢትዮጵያ ከምሽቱ 11 ሰዓት ነው ኦልሞስት ሚድናይት ማለት ነው እና በዛ ሰዓት ቁጭ ብሎ እግዚአብሔርን ቃል ለመማር ይደክማቸዋል ለዚህ ወደ ታች እንዳወርደውና እኔ በጥዋት እንደሳለው ለእናንተ ጥሩ ሰዓት ይሆናል ብያስባለሁ ጌታና መሰግናለሁኝ እንግዲህ ምንን መለከተው የዛሬ የትንቢተ ዳንኤልን ነው እስቲ ሁላችንም እንጸልይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወደውነት ሁሉ የምትመራ የምታሳድገን የምትለውጥን ዛሬ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስም በለፉት ቀናት ራሳችንን እንድናይ በፊልጵስዮስ በቆላሲስ ትምህርቶች አይኖቻችንን እንደከፈትክ አሁን ደግሞ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ ለእያንዳንዳችን የልቦን አይናችን በርቶ ስለ ዘመናት ፍጻሚ በትውልድ መካከል የምትሰራውን ስራ ጌታ ሆይ እንድታስተምረን የቃለ ፍቺ ያበራል ጻናትንም ማስተዋይ ያረጋል ተብሎ ተጽፏልና አስተምረን መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ስላለና መሰግናለን ከሩቅ ሀገር ላሉ ከቅርብ ሀገር ላሉ በከተማ ላሉ በግጥ ላሉ ሁሉ ይሄ ቃል በሚሰማበት ቦታ ሁሉ መንፈስ ያገኛቸው የመንፈስ እሳት ይዳሳቸው ይልቦን አይኖቻቸው ይብራ እንቆ ቅልሻቸው ይፈታ ሸክማቸው ይንከባለል ጸጋ ለሁሉ ይብዛ በኢየሱስም አሜን እሺ ጌታን እና መሰግናለን ጌታን እና መሰግናለን በኤርሚያስ ምዕራፍ 25 ከ1 እስከ 11 ላይ ያለውን ክፍል እንመለከታለን ለምንደድር ያህል እግዚአብሔር ቃል የሚነግረን በኤርሚያስ 25 ከ1 እስከ 11 ላይ እንግዲህ ትንቢተ ዳንኤልን ከመመልከታችን በፊት በተለይ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ደሉ ሰዳቹ በጀመሪያና ለምን ወደ ኤርሚያስ እንደልኩ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ በትንቢተ ዳንኤል ውስጥ የምናየው ነገር ምንድነው እግዚአብሔር እየሰራ ያለበት ነገር አለ የተናገረው ነገር አለ እሱ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ላይ ከ1 እስከ 2 እንደዚህ ይላል የይሁዳ ንጉስ ይዮአቂም በነገሰ በሶስተኛው አመት የባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ከበባት ጌታም የይሁዳ ንጉስ ይዮአቂምን የእግዚአብሔርንም ቤት ዕቃ ከፍሎ በእጁ አሳልፎ ሰጠው እርሱም ወደ ሰናወር ምድር ወደ አምላኩ ቤት ወሰደው ዕቃውንም ወደ አምላኩ ግምጃ ቤት አስገባው የይሁዳ ንጉስ ይዮአቂም በነገሰ በሶስተኛው አመት የባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ከበባት ጌታም የይሁዳ ንጉስ ይዮአቂምን ከእግዚአብሔር ቤት ዕቃ ከፍሎ በእጁ አሳልፎ ሰጠው ይሄ በጣም የሚያስፈራ ነው እግዚአብሔር ራሱ ለባቢሎን ንጉስ አሳልፎ ይዮአቂምን የዮሴያስን ልጅ ይዮአቂምን አሳልፎ ለናቡከደ ለባቢሎን ንጉስ ለናቡከደነጾር አሳልፎ ሰጠው ይላል እግዚአብሔር የራሱን حزب እግዚአብሔር የራሱን የኔ ያለውን ርስቱን ቅዱሱን ዕቃውን በመሆኑ አሳልፎ ሰጠው ምንድን ነው የተፈጠረው እንዴት እግዚአብሔር የራሱ የሆነውን አሳልፎ ይሰጣል እንዴት እግዚአብሔር በህዝቡ ይጨክናል የሚል ሰው ሊኖር ይችላል በይሁዳ ንጉስ በኢየሱስ ልጅ በኢዮአቂም ባራተኛው አመት ይላል ኤርሚያስ ታሪኩን ሲነግረን በባቢሎን ንጉስ በናቡከደነጾር በመጀመሪያው አመት ስለ ይሁዳ ህዝብ ሁሉ ወደ ኤርሚያስ የመጣው ቃል ይሄ ነው ይላል ተመልከቱ የመጣው ቃል ምን የሚል ነው ይህም ቃል ነብዩ ኤርሚያስ ለይሁዳ ህዝብ ሁሉ በኢየሩሳሌም ለተቀመጡ ህዝብ ሁሉ እንዲስል ተናገረው ከይሁዳ ንጉስ ከአሞጽ ልጅ ከኢየሱስ ከ15 ከ13 ኛው አመት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ባሉት በእነዚህ በ23 አመታት 23 አመታት ኤርሚያስ ኦኬ ከመቼ ጀምሮ ይላል ከአሞጽ ልጅ ከኢየሱስ ከ13 ኛው አመት ጀምሮ ቃል ነው ስፔሲፊክ አርጎኖሚ ይናገረው እስከ ዛሬ ድረስ ባሉት በእነዚህ በ23 አመታት የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔር ቃል ወደኔ የመጣ እግዚአብሔር ተናገረኝ ለነግራችሁ ይላል እኔ ማልጄ ተነስቼ ተናገርኳችሁ ነገር ግን አልሰማችሁ ደግሜ ተናገርኩ 23 አመት ሙሉ አንድ ነብይ እግዚአብሔር ይላከው ረባካችሁ ተመለሱ ይያል የሚጮህ አንድ ነብይ ይነበራ 
የሚሰባው አላገኘም 23 አመት ሙሉ እግዚአብሔር ታጋሽ አምላክ እግዚአብሔር ታግሶ ታግሶ ምፈርድ አምላክ እግዚአብሔር ታጋሽ ነው ዬስ እግዚአብሔር ትግስቱ የበዛ ነው ምህረቱ ለዘላለም ነው ይታገሳል 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 ለዘመናት ለአመታት ይታገሳል ጽዋውስኪ ሞላ ድረስ ይታገሳል እግዚአብሔር ነገር ግን አልሰማችሁም ማልጄ ተነስቼ ተናገርኳችሁ በባለዳ ጮሃለሁ በገበያ በከተባ ጮሃለሁ በአደባባይ ጮሃለሁ አለርብያስ ይጮሃል ይናገራል እግዚአብሔርም ይላል ማልዶ ተነስቶ ባሪያዎቹ ነቢያትን ወደናንተ ላገ ምን ማለት ነው ነቢያት ኤርሚያስ ብቻ አይደለም ሌሎች ነቢያት ሁሉ የመጡ አረ ተቡባካቹ ከፊታቹ የሚፈጥን ባቡር አለ ሊያጠፋቹ የሚሮጥ ክፉ ዘመን ከፊታቹ አለ እያለ የእግዚአብሔር ነቢያቶች ይጮሃሉ ይናገራሉ ሰሚያ አላገኙ እናንተም አለ ኤርሚያስ አላደምጣችሁ ጆሯችሁንም አላዘነበላችሁ በራሳችሁ ላይፍ ላይ ናቸው እንደም የነብዩ ጮህት የነብዩ ተክሳጽ እንደ መዝናኛ ሳይወዳቹ አይቀርም ተሰብስበው ባነጋገሩ ይስቃሉ ምናልባት ባለባበስ ይስቃሉ ዛሬ ደግሞ እንደጠጣን ሰው እንደው በቃ እንደ ሰካራ ማል ከተማ ይጮሃል በጠዋት ምን ይጮህብናል ሳይሉ አይቀርም ጆራቸውን አላዘነበሉ ከዛ ምን ይላል ሁላችሁ እናንተ ከክፉ መንገዳችሁና ከስራችሁ ክፋት ተመለሱ እግዚአብሔር ከዘላለም ወደ ዘላለም ለእናንተና ለአባቶቻችሁ በሰጣችሁ ምድር ተቀመጡ ታመልኳቸውም ሰግዱላቸውም ዘን ሌሎች አማልክትን አትከተሉ ክፉ እንዳላደርግባችሁ በጃችሁ ስራ አታስቆጡኝ እግዚአብሔር ይለምናችኋል ተው አታስቆጡኝ ሌሎች አማልክቶችን አታምልኩ ለሌሎች አማልክቶች አትስገዱ የእግዚአብሔርን ጋትም አትተላለፉ አመጽ አታደርጉ ታዘዙኝ ሰሞኝ ይያለ እግዚአብሔር 23 አመት ሙሉ እግዚአብሔር በኤርሚያስ ይነግራቸዋል አምስት ንግስታት ወጥተው ወርደዋል ኤርሚያስ እንቢት ተነብያል አንዱ መሪ ይወጣል አንዱ መሪ ይወርዳል በነዛው ዘመን ሁሉ መልእክት አልተቀየረም ተመለሱ ንሳ ግቡ ጣውት አታምልኩ አታስቆጡኝ እግዚአብሔር ደግሞ 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 ይጮሃል ወደ ህዝቡ ለናንተ ጉዳት እንዲሆን በጆቻችሁ ስራ ታስቆጡኝ ዘንድ አልሰማችሁኝም ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ቃልን አልሰማችሁምና እነሆ ልከ የሰሜንን ወገኖች ሁሉ ባሪያይንም የባቢሎንን ንጉስ ናቡ ከደነ ጾረደ ወስዳለሁ ኦ ሚያስፈራ ነገር እየመጣ ነው ስላልሰማችሁኝ የምትሰሙት አለቃ ልክላችኋለሁ በኃይል የሚመጣ አለቃ ልክባችኋለሁ የሰሜንን ወገኖች ሁሉ ባሪያይንም የባቢሎንን ንጉስ ናቡ ከደነ ጾርን ወስዳለሁ ናቡ ከደነ ጾር የማገልጋይ ሆነ አሁን በእግዚአብሔርጭ እግዚአብሔር የማይጠቀምበት ይለም አንድ አንድ ጊዜ ሰይጣን እንኳን ክፋት ሊያረክ ሲመጣ እግዚአብሔር ዘመኑ ሲደርስ ይለቀውና አጀንዳውን ያስፈጽምበታል ባሬንም የባቢሎንን ንጉስ ናቡ ከደነ ጾር ወስዳለሁ በዚች ምድር በሚቀመጡባት ሰዎች በዙሪያም ባሉ በእነዚህ አህዛብ ሁሉ ላይ አመጣባቸዋለሁ ፈጽሚያጠፋቸዋለሁ ለመደነቂያና ለማፈዋጫም ለዘላለም ባድም አደርጋቸዋለሁ እግዚአብሔር የሚለው እቺ ከተማ ኢየሩሳሌም ባድማ ተሆናለች ይሄን ሲናገር ተቆጡ እዴ እግዚአብሔር መቅደስ ያለባት እግዚአብሔር መቅደስ ያለባት የንጉሱ የሰለሞን ከተባ በፍጹም እያሉ በቃ በዚህ በአፈ ታሪክ በጣም ራሳቸውን አጀግነው ለዚህ እግዚአብሔር ምን አላቸው ደግሜ ደግሜ ነቢያት ልክ ያለው ደግሜ ደግሜ ያስጠንቅቅ ያለው ደግሜ ደግሜ ተመለሱ ይያለው ደግሜ ደግሜ አታስቆጡኝ ይያለው ነገር ግን አትሰሙኝም ማለት ነው አትሰሙኝም ስለዚህ ባድም አረጋቸዋለሁ አለ ከነርሱ አለ እግዚአብሔር ካሁን በኋላ የልልታ ድምጽ የደስታ ድምጽ የወንድ የሙሽራ የሴት የሙሽራ ድምጽ አይሰማም ጆፍጮ ድምጽ አይሰማም የመብራት ብርሃንን አስቀራለሁ ነገር ሁሉ ዝግግት ይሆናል ሎክዳውን ይሆናል ልክ አሁን እንዳለንበት ይሰን ለምን አልሰማቸውኝም ይህችን ምድር ሁሉ ባድማ መደነቂያ ተወዳለች ለነዚህ ምላሃዛብ ለባቢሎን ንጉስ 70 አመት ይገዛለሁ እግዚአብሔር ዕላው ላይ ጻፈበት ለ70 አመት ይህች ምድር ባዶ ትሁን አለ እግዚአብሔር ባድማ ተሁን 
ሰባ አመት በዚህ ምድር ለምንድነው እግዚአብሔር የሚያረጋው ብላችሁ ብትጠይቁ እግዚአብሔር በየሰባት አመቱ ይር ኦፍ ጁብሊ ወይንም ደግሞ የሱባይ አመት ያረጋል በየሰባት አመቱ ምድሪቱ ስድስት አመት ታርፍ ተታረስና ሰባተኛው አመት ላይ አትታረስም ባሪያ ለስድስት አመት ከተገዛ በኋላ በሰባተኛው አመት አመት ይልቀቃል ይሄ ዩሮ ኦፍ ጁብሊ ይባላል የሮስተር ሬስቶሬሽን አመት ነው በተሰብ ሪስቶር ያረጋል የተሸጠ ይመለሳል አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ምድር እንኳን ሪስቶር ታረጋለች ዩሮ ኦፍ ጁብሊ ነው ስለዚህ ይህች ምድር አሁን ለሰባ አመት ጁብሊ ያስፈልጋታል ምክንያቱም ለ499 አመት ያህል ከ ከግብጽ ከገቡ ዘመን ጀምሮ ከኢያሱ ዘመን ጀምሮ በየሰባት አመቱ ምድሪቱን አሳርፉ ሲላቸው በእነሱ ቤት በእግዚአብሔር ላይ ብልጥ መሆናቸው ነው በየሰባት አመቱ ያርሳሉ እግዚአብሔርን አይሰቡ ያርሳሉ ቀለብ ይሰበስባሉ ገንዘባቸውን ይሰበስባሉ ከዛ አምልኮአቸውን ያረጋሉ እግዚአብሔር ያያቸዋል አከማችንና የሰባ የ499 አመት ሰባት ሰባቱን ስታካፍሉት ሰባ አመት ይሆናል ስለዚህ በሰባ ሰባ አመት ካሁን በኋላ ምድሪቱ ታርፋለች በየሰባት አመት ዋላርፍም አላችሁ አይደለም አዎ 490 አመት ውስጥ የወሰዳችሁ ጥዳ ዱብ ያለባችሁ ሰባ አመት ምድሪቱን አሳርፋለሁ አለ ስለዚህ ለባቢሎን የመገዛት ጊዜ ይሆናል እንዴት አሳፋሪ ሰዓት ነው ለእስራኤል ያው ያ ግብጽን ግብጽን ሰራውት በእግዚአብሔርክ እንዳሸንፎ ይወጣ ህዝ እንደ ባሪያ ሊጋስ ነው አዎ የይሁዳ ንጉስ ይዋቄን በነገዘ በሶስተኛው አመት የባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር ወደ ኢየሩሳሌም ወጥቶ ከበባት ኢላል መጻፍ ቅዱስ ይሴ ይሄንን ነው ራፍ አንድ ላይ ዳንኤል የሚናገረው ቁጥር አንድ ላይ ቁጥር አንድ እና ሁለት ነው ዛሬ ምናየው ጌታም የይሁዳ ንጉስ ይዋቄምን በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ካሉት ዕቃዎች ከጥቂቶቹ ጋር በእጁ አሳልፎ ሰጠው ወደ ተወሰደው ወደ አምላኩ ቤት ወደ ባቢሎን ወሰዳቸው ባምላኩ ግምጃ ቤት ውስጥ አዶራቸው ከዚያ በኋላ የንጉሱ የቤተ መንግስቱን ጃንደረቦች አለቃ አስፋሬዘን ከንጉሳዊው ቤተሰብና ከመሳፍንቱ ዘር የሆኑት እስራኤላውያንን እንዲያመጣዘዝ አሁን እቃብጭ አይደለም ማርከው አለ ሰዎችን ምጄ ይዳለው ሮያል ፋሚሊ የሆኑት አካል ጉዳት የሌለባቸው መልከ መልካሞች ማንኛውንም ትምርት የመማር ችሎታ ያላቸው ማለት ስማርት የሆኑትን የተመረጡትን ዕቀት የቦላባቸውን ሁሉን ነገር በፍጥረት መረዳት የሚችሉትን በንጉስ ቤት ለማገልገል ብቃት ያላቸውን ወጣት ወንዶችን ሰብስበልኛ ነው የባቢሎንን ቋንቋ የባቢሎንን ስነ ጽሁፍ ሊያስተብራቸው አዘዛቸው ንጉሱ በየለቱ የሚበሉትን ምግብ የሚጠጡትን የወይን ጠጅ ከንጉሱ ማድ ድርጎ አድርጎ እንዲሰጣቸው ለዚህ ላስፋል የዚህ ነግሯል ለሶስት አመት ከሰለጠኑ በኋላ በንጉሱ አገልግሎት ላይ የሚሰማሩ ሊሆኑ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከነዚህ መካከል ከይሁዳ የመጡት ዳንኤል፣ አናንያ፣ ሚሳኤልና አዛሪያ ነበሩ ታሪኩ እንደምታነቡት ምራፍ አንድ ላይ። የጃንደረቦቹ አለቃ አዲስ ማውጣላቸው በኋላ ባለ ታሪኩን መለከታለን ዳንኤልን ብልጣ ሶራለው አናንያን ሲድራቃ አለው ሚሳኤልን ሚሳቃ አለው አዛሪያን አብድናጎ አለው እና ዳንኤል ግን አንድ ያልተስማማው ነገር አለ ዳንኤል በእኑ በንጉሱ ምግብ የወይን ጠጅ እንዳይረክስ ወሰነ ይላል በዚህ መንገድ ራሱን እንዳይረክስ የጃንደረቦቹን አለቃ ፈቃ ጠይቀው እግዚአብሔርም ለዳንኤል በጃንደረቦቹ አለቃ ፍት ሞገስንና መወደድን ሰጠው ይህን ታሪክ ታውታላችሁ ለዝለለውና ይሄንን ታሪክ የመጀመሪያው ምራፍ ምናልባት በነገው ክፍላችን እንመለከታለን እሱንና እና እንዘለውና መፈልገው መግቢያው ዛሬ ምን እንደነጋገረው ኢንትሮዳክተር ይሆነው የመግቢያ ክፍሉን ብቻ ለሚቀጥሉት ቀና ጥሩ መንደርደሪያ እንደሚሆነን ማለት ነው እንግዲህ ትንቢተ ዳንኤልን በትወስዱት ትንቢተ ዳንኤል ስድስቱ የመጀመሪያዎቹ ምራፍ ከምራፍ 1 እስከ ምራፍ 6 ያለው ታሪካዊ ወይንም ሂስቶሪካል ነገር ነው ታሪካዊ ነገር ነው ከምራፍ 7 እስከ 12 ድረስ ግን ሄዳችሁ ተመለከቱ ትንቢታዊ ይዘት አለው እግዚአብሔር በዘመን መካከል ሊሰራ ያለውን በትውልድ መካከል ሊሰራ ያለውን በሐሳብ መካከል በተለይ ሊሰራ ያለውን እስከ ወዲያኛው ድረስ ያሳየዋል በሁለት ሴክሽን ዳንኤልን በከፍሉት ከ1 እስከ 6 ሂስቶሪካል ነው ከ7 እስከ 12 ደግሞ ፕሮፌቲካል ነው እና ሁለቱን አንድ ላይ ጠምሮ ያዘ ነው መጽሐፉ አንዳንድ ተግዳሮቶች አሉበት አንዳንድ ሊበራል ቲዮሎጂያንስ ወይንም ደግሞ ለዝርተኛ የሰነ መለኮት ምሁራን 
የእግዚአብሔር መንፈስ የለውም ይሉታል ይሄ የታሪክ መጽሐፍ ነው እንጂ በፍጹም የትንቢት መጽሐፍ አይደለም ይላሉ ስፔሲፊክ የሆኑ ትንቢቶች ስለተናገረ በፍጹም ልክ አይደለም ይላሉ ስለዚህ የትንቢትን አስተማሪነን የሚሉ ሌላው አንዶ አስቸጋሪው ነገር ምንድነው እነዚህ ለዘብተኞቹ እግዚአብሔር መንፈስ የለውም ሲሉ ወይንም ደግሞ ኢንስፓየርድ አይደለም በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ አይደለም የተጻፈው የሚሉ አሉ ምክንያቱም ከኢየሩሳሌም ውጪ ነው የተጻፈው በተለይ አይሆድ ትንቢትን የሚቀበሉት በኢየሩሳሌም የተነገረን ትንቢት ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ህዝቄለን በኮቦሮንዞች መካከል ተቀምጦ ይያለ በመንፈስ አውጥቶ በኢየሩሳሌም ከተማ ላይ ወስዶ ትንቢት ያናገረው ነበር ስለዚህ ትንቢቱ የህዝቄል ትንቢት የተነገረው ከኢየሩሳሌም ነው እንዲባል ለምን አይሁድ ከኢየሩሳሌም ያልተነገረን ትንቢት አይቀበሉ በስደት በባቢሎን ያለን ምክር ትንቢት በፈጹም አይቀበሉት እና እነዚህ ሰዎች ምን ይላሉ የእግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ኢንስፓየርድ ሆነ አይደለም ብለ ያምናል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሊገባባ ይገባም የሚሉ አሉ ሌሎች ደግሞ የነዚህ የትንቢት አስተማሪ ነን የሚሉ ደግሞ አሉ እነሱ ደግሞ ሊል ያልፈለገው ነገር ነው በቃ በተለይ ፈረንጆቹ ጋር በተሄዱ ሊል ዳንኤል ሊል ያልፈለገው ነገር በመሉ ሊያስያናግሩ ታይታላችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ማስተባረና መጽሐፍ ቅዱስን ማናገር ይለያያል መጽሐፍ ቅዱስ ሊል ያልፈለገውን ሁሉ የሚያስኙት ሰዎች አሉ የሚፈልጉትን ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይከቱና መጽሐፍ ቅዱስ የሚደግፋቸው የሚያስመስል ጥቅስ ከኋላ ያወጣሉ ይሄ መጽሐፍ ቃሉን ማናገር ወይንም ማኒፕሌት ማድረግ ነው ትክክል አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ አተረጓጎ ቃሉ ሊል ያልፈለገውን ሁሉ ማናገር ይልብን ትክክል አይደለም ሌላው ደግሞ ነገሩ ከሆነ በኋላ ነው የተጻፈው የሚሉ ሰዎች አሉ አላ አይደለም ለባቢሎን መንግስት ከወደቀ በኋላ ፋርስ ሜዶን ከያዘ በኋላ ከግሪክ መንግስት ከያዘ በኋላ የሮም መንግስት ከያዘ በኋላ የሆነ ነው የተጻፈ ነው የሚሉ አሉ ይሄም በእግዚአብሔር ቃል ሲጠናና سنመለከተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቭን ዳንኤልን ጠቅሶ ተናግሯል ጌታችን በአዲስ ኪዳን ላይ ስለዚህ በትክክል ከተጠና ትንቢተ ዳንኤል ባገልግሎት ታማኝ እንድንሆን ያበረታታል በትክክል ከተጠና ትንቢተ ዳንኤል እምነታችንን ጠንካራ እንዲሆን በእግዚአብሔር ላይ ስትሮንግ ፌዝ እንዲኖርን በመከራ መካከል እንዳንፈራ በተቃውሞ መካከል እንዳንናወጥ በአንበሳ ጉድጓድ እንዳንፈራ የሚያርግ ጥሩ ትምህርትን ይተውልናል በትክክል ካጠና ነው ትንቢተ ዳንኤልን በትክክል ስንዳጠናው ደግሞ አንድ የሚረዳን ዛሬኛን ፎከስ የምናረጋበት ነገር ምንድነው ዘመናትን እንድንመረመር ያረጋናል በየዘመናቱ ምን ተፈጠረ በዘመናቱ ውስጥ እግዚአብሔር እንደሰራ የሚለውን ነገር እንድንረዳ ያረጋናል ስለዚህ ትንቢተ ዳንኤል በክርስቲያን ህይወት ውስጥ በጣም ትልቅ ቦታ ሊሰጠው የሚገባ መጽሐፍ ነው ትንቢቶችን ስናጠና እንደውም ባጻጻፉ በሊተረቸር ስታይሉ ዳንኤል ከሱ ማይቀርታ ዮሐንስ ራኤላይ በተመለከቱ ያጻጻፉ ፍርአት የዳንኤልን ይመስላል እስቀል ያጻጻፉ ፍርአት የዳንኤልን ይመስላል ዘካርያስ ያጻጻፉ ፍርአት የዳንኤልን ይመስላል እና አጻጻፋቸው እነዚህ ፕሮፌቲክ ሊተረቸር የሚባሉ አሉ ወይንም የትንቢት መጽሐፍ መጽሐፎች ከዳንኤል እስቀል ዘካርያስ ዮሐንስ ራይ እነዚህ የቶራ አረሰ ቃል ታላቹ ራይ ላይ የምትመለከቱን ዳንኤል ላይ ዳንኤል ላይ የምትመለከቱትን እስቀል ላይ ተመሳሳይ ታሪኮችና ተመሳሳይ ነገሮች ታላቹ ምክንያቱም የትንቢት መጽሐፎች ናቸው ሜጀር ፕሮፌትስ የሚባሉት እነዚህ ናቸው እና ዘመናትን እንድንመረምር ያረጋናል ቀናትን እንድንመረምር ያረጋናል እና ይሄንን ነው ምን ምንመለከተው ትንቢት ዳንኤል የዘመናት አካሄድ ስለሞን እንዴት እንደሆነ ምን ከምን በኋላ ይከተላል ምን መንግስት ከምን በኋላ ይከተላል ይሴ በጣም የሚገርም አይነት አቀራረብ አደራደር ነው ድርድሩ ያስቀመጠል ስለዚህ የዘመናትን አካሄድ የሚናገር ትንቢታዊ መልእክት ያለው መጽሐፍ ነው ትንቢተ ዳንኤል ያው ሆኖ የሚነበብ ኑሮ ያለው አንድ ነቢ በመካከል የኖሮውንም ኑሮ አብሮ ያሳየናል ትንቢቱን የዳንኤልን ትንቢት ብቻ ሳይሆን ዳንኤልን ራሱ ከፍቶ ህይወቱን ያሳየናል አካሄዱን ያሳየናል ታማኝነቱን ያሳየናል የከፈለውን ዋጋ ያሳየናል ይሄ ነቢ መልክቱና ህይወቱ ሊጣረሱ አይገባም የዳንኤል ህይወት ከመልክቱ ጋር ፓራሌል የሚሄድ ነው የሚናገረውን የሚኖር ፕራክቲካል የሆነ ኡነተኛ የሆነ መንፈሳዊ ሰው ነበር ና ብዙ ገጠመኞች አሉ ዳንኤል የተጻፈለት ብዙ ገጠመኞች አሉ ግን በጣም የሚገርመው የዳንኤልን የህይወት ታሪክ ከዚህ መጽሐፍ ውስጥ የትም ቦታ ታገኙታል ማቴዎስ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተክሶታል 
ትኬት ቦታው ሲተከስ ታውታላችሁ ከዚህ ሪፈረንስ እንጂ በፍጹም ዳንኤል የኖሮ ኑሮ ሌላ የተጻፈ መጽሐፍ የለም ስለዚህ ኑሮ ሄያው ነበር ኑሮ ሄያው ነበር ላመነበት እምነት የኖር እግዚአብሔር ሰው ተብሎ ሊተከስ የሚችል ንብይ ነበር ታሌላው ደግሞ ሂስቶሪካል ይዘት አለው ምን ተፈጠረ በምን መንግስ መቼ ተፈጠረ እንዴት ተፈጠረ ለምን ተፈጠረ የሚለው ነገር የሚመልስ ሂስቶሪካል ዳታ ነው ሂስቶሪካል የሆነ መዛግብቶች በውስጡ ይዟል የድትም ቢተ ዳንኤል የእግዚአብሔርን ማንነት ደግሞ በጣም አግዝፎ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው ደስ ከሚል አንዱ እግዚአብሔር ከነገሮች በላይ እንደሆነ እግዚአብሔር ከንቆቅልሽ በላይ እንደሆነ እግዚአብሔር ከመስቅልቅል ካለ ነገር በላይ እንደሆነ እግዚአብሔር ከፍ አርጎ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው ቤትም ቦታ ላይ አማልክቶቻቸው ከፍ ሲያረጋት ተመለከቱ እንዶም አማልክቶቻቸው ተዋርዶ ያመኑባቸው ነገስታቶቻቸው ተባርከው የዳንኤል አምላክ ብለው እግዚአብሔርን ከፍ ሲያረጉት የሚጠቁም መጽሐፍ ነው ትንቢተ ዳንኤል ወገኖቹ እንግዲህ ይሄንን ትንቢት ስናጠና አንዱ የዳንኤልን ዘመን ማየት አለብን ባለፈው ስለ አዲስ ክዳን ስንማር ወይንም ደግሞ ስለ ፊሊጵስ ዩስና ቆላሲስ ስንማር ጳውሎስና ዘመኑን ወይንም የሮማውያን ዘመንና ጳውሎስን እንዳጠናን አሁን ደግሞ በዚህ በብሉ ክዳን ላይ የምንመለከተው ዳንኤልና ዘመኑን ማየት አለብን የፓቢሎን ዘመን ምን ይመስላል እንዴት ነበር ዲፖርቴሽን የሆነው ከሱ ልጀምርና ዳንኤልንና ዘመኑን እንመልከት ዛሬ እንግዲህ እግዚአብሔር በኤርሚያስ ተናግሮ ተናግሮ ይቅርታ እግዚአብሔር በኤርሚያስ ተናግሮ ለሃሶስ ታመን ደግሞ 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 ተናግሮ የመጨረሻውን ውሳኔ ሲያደርግ እግዚአብሔር አንዳንድ ነገሮች ወደ እስራኤል ያመጣ ጀመረ ታሪኩ የሆነበትን ለነግራችሁ ፈልጋለሁ እንግዲህ እነ ዳንኤል ተግዘው ወይንም ተጠርዘው ዲፖርት ተደርገው ወደ ባቢሎን የገቡት በ3 ክፍል ነው የመጀመሪያው አንደኛ ምርኮ በየጠራውallo የመጀመሪያው ምርኮ በሁለተኛ ነገስት ምራፍ 24 ላይ ከ1 እስከ 4 ባለው ታሪክ ላይ ታዩታላችሁ በእዮአቂም ዘመን በ605 በ604 አመተ ዓለም ወይንም ቅድመ አመት ክርስቶስ የተደረገ ታሪክ ነው እና በመጀመሪያ ያደረገው ምንድነው ንጉሳን ቤተሰቦችን መጡና ይዘዋቸው ሄዱ ሲማርኳቸው ኦሬዲ በሰማይ እግዚአብሔር ወሰነው ውሳኔ ምንድነው እየሩሳሌም ንሳል ገባም ብላለች ትውልድ ንሳል ገባም ማለ ይዮአቄም ንሳል ገባም ማለ እግዚአብሔር 23 አመት ተናገረ በነቢያቶች ላከባቸው በነቢያቶች ይሳለቃሉ በነቢያቶች ያፈዛሉ እግዚአብሔር ቃሉን የሚሰባው ሲያጣ መጨረሻ ላይ አሳልፎ ሰጣቸው ሲሰጣቸው መጀመሪያ ያረጋው መሪዎቻቸው እንዲማረኩ አረጋ መሪዎቻቸው ነይ ያዕቂም በጣም የሚያሳስን ነው ንጉሳውያን ቤተሰቦች ተማረኩ እንደውም አንደኛው በትምርቱ ዝግዝግ ውስጥ እናገኘዋለን አይኑን አወጣው ይላል አይኑን ጎልጉሎ አወጡት በልጅ ልጆቹን በፊቱ ገደሉበትና ከዛ አይኑን ጎልጉሎ አወጡተው ባሪ አርገው ወሰዱት እንት በጣም ጨካኞች ናቸው እነዚህ ባቢሎናውያን ወይንም ከለዳውያን እና ፈጣኖች ናቸው ጨካኞች ናቸው ለጨካኛ ሳልፎ ሰጣቸው እግዚአብሔር ቢቀጣቸው ይሻላል መጀመሪያ እሺ ብለው በንሳ ተዋርዶ ቢሆን በጨካኝ እጅ ላይ ባልወደቁ ነበር ነገር ግን ፈቃዳቸውና ኑሯቸው ይሰገዱላቸው አማልክቶች ዛሬ አልደረሱላቸው እግዚአብሔርን አስቀኑት እግዚአብሔርን አስቆጥጡት ስለዚህ እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጣቸው ተዘልፎ ተዘልፎ አንገቱን ያደነደነ ድንገት ሳይሰበር ሳይሰበር አይቀርም ፈውስም የለም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ወገኖች ሆይ ስለዚህ በእዮአቂም ዘመን የሆነው ታሪክ ይሄ ነው ያንደኛ ምርኮ ሮያል ፋሚሊ በሙሉ ሊደርሺፕ በሙሉ ሙልጭ ተደርጎ ተወሰደ በዚህ መካከል ነው እነ ዳንኤል የነበረው እና እነዚህ ሶስቱ ያልኳቹ እነዚህ ድራክ ቢሳቅ አብድናጎም የነበሩት እነሱ ሁሉ እዛ ነበሩ ናዛሪያ ባቢሎን በኋላ ስማቸውን ቀየሩ ነው እንመለከታለ ስለዚህ የመጀመሪያው ምርኮ የሆነው በዚህ መጽሐፍ ላይ ነው የምትመለከቱ በዳንኤል መጽሐፍ ታገኙታላችሁ በሁለተኛ ነገስት 24 ላይ የምትመለከቱታላችሁ እንደገና ሁለተኛው ምርኮ ደግሞ ከዛው ቀጥሎ ሁለተኛ ነገስት ምራፍ 24 ቁጥር ከ8 እስከ 17 ላይ ይነግረናል በ597 አከባቢ በጣም በተቀራረበ አመት 10 አመት አከባቢ በሚሞላበት ጊዜ ላይ መተው እንደገና አይሆድ አመጹ እትገዙሽ ያላችኋል ብሏል ኤርሚያስ በጣም ምስኪን ዘው ነው በዛ ዘመን አረብ አካቾቻቹ ለባቢሎን ስጡ 
በዙሪያቸው ተማርቀዋል እጃቸውን ስጡ ለባቢሎን ተገዙ ከተማይቱን እንዳጠፋ በተመቅደሱን እንዳፈርስብን ግንቡን እንዳፈርስብን አረ ንሳ ግቡ አረ እጃቸውን ስጡ ቢላቸው ከእግዚአብሔር የተወሰደ ነገር ነው እነሱ ግን እንቢያሉ ከዛ በኋላ ዙሪያውን ከተመው ያዘ አስጨንቃቸው ከዛ ወደ 10000 የሚሆኑ የጅ ባለሟሎችን ጠርዞ ይዟቸው ሄደ ጸኖአን ሃያላን በሙሉ ተማረኩ ሰቆቃ ኤርሚያስ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው ሰቆቃ ኤርሚያስ በዚህ በሁለተኛው መጠረዝ ላይ ነው ወሃችንን በገንዘባችን ገዛን አለቆቻችን ቆዳቸው እንደ ከሰል መሰለ እንደ ተላላቆች ግምጃ አቀፉ ጆቻቸው አፈር አቀፉ አቧራ መሰሉ አፈር መሰሉ ተላላቆቻቸው ተዋረዱ አሽማግሌዎቻቸው ተዋረዱ ይሄ ሰቆቃ ኤርሚያስ ዋው ይያልም ያለቅስበት ቦታ ላይ በሙሉ መታወት እዚህ ውስጥ የሚገባ ታሪክ ነው በዛ የሰቆቃ ዘመን በዛ የመከራ ዘመን የተጻፈ ነው በጠላት እጅ ወደቁበት ናሽናል ሁሚሊሽን በሄራዊ ውርደት የቀመሱበት ጊዜ ነበር በገዛ ሀገራቸው ላይ እንደቃ እንደውሻ የተጎተቱ የተወሰዱበት ነበር ጽኗን ሀያሎች ሀያላኖቻቸው እንደ ሴት ልጅ ያለቀሱበት ሽማግሌዎቻቸው ሽምግልናቸው ተከብረው እንዳይኖሩ በመድረ በዳ ራሳቸው የተጎተተ ይወደቀበት ሁለተኛው ምርኮ በጣም አስከፊ ነበር የመቅደስ ዕቃዎች ሁሉ ተሰባበሩ የመቅደስ ዕቃዎች ሁሉ ተዘርፉ በሶስተኛው ምርኮ ደግሞ በሰደቂያ ዘመን ነው ይሆነው ይሄ ቀደም ያልኳቹ አይኖን የተጎለጎለ ሰው ነው ሁለተኛ ነገር 24 ላይ ከ18 እስከ 25 ሄዳቹ በመራፍ 25 ድረስ ይሄዳል ሁለተኛ ነገር እስከ 24 እስከ መራፍ 25 ድረስ ሄዳቹ የሰዶቂያስን ዘመን በትመለከቱ ቅጥሩ ፈራረሰ መቅደሱን ከናካቴው አቃጠሉት ይሄ ኤግዛቤርን ድምጽ ካለ መስማት የተነሳ የሰዎች ልብ ለህኛ ሲሆን እግዚአብሔር ተናግሮ 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 አርጮሜውን ሲያነሳ ገላጋይ ሊገባ እንደማይችል እግዚአብሔር አሳልፎ ከሰጠ 70 አመት እስኪፈጸም ድረስ እንደፈለጋቸው ይሆኑ ያችን 70 አመት ሳይጨርሱ አይወጧትም ስለዚህ ትንቢተ ዳንኤል የሚያስተምረው ይሄን ነው እግዚአብሔር በባህሪው ታጋሽ ነው እግዚአብሔር በባህሪው ደግሞ ፍቅር ነው እግዚአብሔር በባህሪው ደግሞ የሚቀጣም አባት ነው አምጥቶ ከሌላ ምድር አፍልሷቸው ለአባታቸው ለአብርሃም ስለገባው ኪዳን አምጥቶ በዛች ምድር በኢየሩሳሌምና በእስራኤል ላይ እንዳኖራቸው በከናአን እንዳኖራቸው ከሱ ጋር አልስማማ ሲሉ ምድሪቱን አታረክሱ ምድሪቱ የተቀደሰች ናት ብሎ እግዚአብሔር እንደገና ሲያስወጣቸው ተመለከታላችሁ ከዛ በፊት የሰሜኑ ወገን ተማርኳል ከላይ በተለይ ከሰማይ ቅስ ከሰለሞን በኋላ ዳውን ሂል ነው ይሆነው እስከ ሰለሞን ድረስ እስከ ዳዊት ዘመን ድረስ እስራኤል የመታዘዝ ይወት ነበርat ግን ከዛ በኋላ ይወረደ ይመጣል ግራፉን በተመለከቱ ይወረደ ይመጣል በቃ አለመገዛታቸው ይባሰ የሰሜኑ ወገን ይከፈላል በሰለሞን ዘመን ላይ አመጽ ይሆናል ሰለሞን ጣውታትን ያመልካል ስለዚህ ስለ ዳዊት ስለ ገባው ኪዳን እግዚአብሔር ሰለሞንን አለፈ ስለ ኪዳን ነገር ግን ከሱ በኋላ እግዚአብሔር ሌላ ሰው ይራብ የሚባል ሰው አስነሳ ሰለሞን ይያለ መንግስቱ ሁለት ቦታ ተከፈለበት የይራብ ዘመን የሰለሞን ልጅ መንግስቱ ሁለት ቦታ ሲከፈልበት የሰሜን ወገን ሰማርያን ዋና ከተማ አርጎ ኢዝራኤል ተባለ ወይንም ደግሞ የሰሜኑ ወገን ያዘ ከታች ይሁዳና ቢንያም ሆኖ ደግሞ እስራኤል ሆኖ ዋና ከተማቸው ኢየሩሳሌም አደረጉ ከዚህ ከነቢያቶች ከኢየሩሳሌም ይሄዱና ወደ ሰሜን ሳማሪያ ላይ መሰውያ ሲደረግ መሰውያ መሰውያ ተፈርሳል የሚል ትንቢት ይናገሩ ነበር የሰሜኑን ሰራዊት የሰሜኑ ህዝብ ደግሞ መጀመሪያ መጥቶ ተጠርጎ የተወሰደው መጀመሪያ ሆኖ እሺ መከፋፈል ለጠላት ዊክ እንደሆነ ያረጋል ስለዚህ የሰሜኑ ወገን ተማርቆ ይዶል ኦሬዲ ለደቡቡ በተለይ ኢየሩሳሌምን ዋና ከተማ ላደረገው ለይሁዳና ለቢንየም ለታች ላሉት ለሁለቱ ነገዶች ግን የምትመለከቱት እግዚአብሔር እድል ሰጥቷቸው ነበር ደክሞ ደክሞ እድል ሰጥቷቸው በመጨረሻ ቅጥሩ ፈራረሰ እንደነገርኳቹ መቅደሱ ተቃጠለ የተናገርኩትን ጥቅሶች ሄዳቹ ተመልክቷቸው እንግዲህ ትንቢተ ዳንኤል የሚያስተምረን ስለ እግዚአብሔርን ባህሪ ነው ብያችኋለሁ እግዚአብሔርን አራት ዋና ባህሪያቶች ይናገራል በደንብ እንደሰሙ ይፈልጋለሁ እግዚአብሔር ሎአላዊ አምላክ ነው እግዚአብሔር ሎአላዊ አምላክ ነው እግዚአብሔር የወደፊቱን አዋቂ አምላክ ነው እግዚአብሔር በሰው ታሪክ መካከል 
እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የበላይ ተቆጣጣሪ ነው አራተኛ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አሸናፊ ክፉ ሁሉ ጊዜ ተሸናፊ ነው ለድገምላችሁ እግዚአብሔር ሉዓላዊ አምላክ ነው ይዘ ሶቨረን ጋድ ነው ምን ማለት ነው ለምን ተብሎ አይጠይቅም ንጉስ ነው ይወደደውን ያረጋል ይሰጣል ይነሳል ይገላል ያድናል እግዚአብሔር ባለ ስልጣን ነው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ አስተባሪዎች ለክ ጸሎታቸው እግዚአብሔርን ወደታች የሚያዙት ይመስላሉ እግዚአብሔር የሚሰገድለት ትልቅ አምላክ ነው ለምን እንደው ፈቃድ ቢሆን የም ብለን የምንጸልየው ፈቃድ ቢሆን ብለ መጸልየ የለብንም ይላል አረባክ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ያንተ የፈቃድ አገልግሎት አይደለም አንተ የሱ ጽሎ ተወዳለ እንጂ እግዚአብሔር ያንተ ጽሎ አይደለም እግዚአብሔርን አንተ አታዘው እግዚአብሔር ለዓላዊ አምላክ ነው ይሰጣል ይነሳል ይገልላል ያድናል ነፍስን ሊያወጣት ይችላል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ባንዴት ቃል እንዳል ነበርክ ሊያረግ ይችላል የራስን ጉንፋን ማጥፈውስ እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ላይ ባለ ስልጣኑን ለተነሳ አትችልም እሴ እግዚአብሔር ለዓላዊ አምላክ ነው እግዚአብሔር ቢሰጥህ ይመስገን ባይሰጥህ ይመስገን እሴ ስለሰጣ አምላክ ስላልሰጣ አምላክ ያለሆነ አርገ ለታሳነሰዋቸው ለዓላዊ ነው ባለ ስልጣን ነው ለምን አይባልም እግዚአብሔር እንዴት እንዲያርክ ለተለው አትችልም እግዚአብሔር በስራው ሁሉ ጻድቅ ነው በፍርድ ሁሉ ጻድቅ ነው እግዚአብሔር ኡነተኛ አምላክ ነው ይሄን ለዓላዊነቱን ስካላወቅ ድረስ በእግዚአብሔር ላይ እኩ ያነት እንዳይሰማ ልጁ ነው እንጂ እኩ ያው አይደለም ይሄን ለነው ይገባል እና እንዳስተማሪዎች እግዚአብሔርን አውርደው ከኛ እኩ ያርጎ ያስተምሩናል ኖ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ሰማይ ዙፋኑ ምድር የግሩ መረገጫ ነው እግዚአብሔር ቅዱስ ነው እግዚአብሔር ኃይለኛ ነው ለዚህ ነው እኮ እግዚአብሔርን መፍራት ይጠፋው አመጡና ወርዱትና እግዚአብሔርን የሆነ የግሪክ አምላክ አረጉት የሆነች ጋደስ አረጉልን ኖ ኖ ኖ አምላካችን እግዚአብሔር ሰማይ ሰማያት ሊዙት አይችሉም እሱ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እሱ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ፈጣሪ ነው እስቲ የፈጠራቸውን እንኳን አይተ እስቲ አሰራሩን ተመልከት እስቲ ቶ ተራሮችን ተዋቸው ግዙፎቹን ተራሮች ተዋቸው ወደ ሰውነት ውስጥ ገባ በሰውነት ውስጥ ያለው ቅላጼ አያስ ስሮቹ ስራ ስሮቹ የልብ ቢት በቃ አይደለም ያለ ምንም ፕላግ አመት ዘመናትን ሁሉ ፓምፕ የሚያርገው ለመተንፈስ ሳምባ ሌላ ምንም ኮነክትድ ሪቻርጅ የማይሆን ሁሉ ጊዜ ተበልከት ገመዳ ገመዴ ሊልበት ክሩምና ድንቆኝ ተሰርቻለሁ ይላል ሮቦት ሲሰሩ አይታቸዋል በቃ እንጂ እንጂ ልብኮብ ነው ሮቦት ሰርቶ ሰው የሰራው ነገር ብረቱ ምን ያክላል ውስጡ ያለው ወፋ አፍራም ገመድ አምላካችን እግዚአብሔር ሰውን ሲሰራ እንዴት ረቂቅ አርጎ እንደፈጠረው ይሄንን ፍጥረት ዓለምን የፈጠረ አምላክ ክሩምና ድንቅ አርጎ ሰውን የፈጠረ አምላክ እጽዋትን ከአፈር ውስጥ እንዲወጡ አርጎ ቀለማቸውን ውበታቸውን ኮአክብትን ሰማያትን ዩኒቨርስን የፈጠረው አምላክ ሱ ትልቅ ነው ትልቅ ነው ጴንጤ ቸርች ሲመጣ ወይንም ደግሞ ጴንጤ ሲኮድ ግን እግዚአብሔርን አውርዶ ታች የሚያመጣ ይሄ የንቀት መንፈስ ያለ መግባት ያልተገለጠበት ሩድ የሆነ ትምርቶች አሉ። እግዚአብሔር ትልቅ ሊፈራ ይገባዋል ሊፈራ ይገባዋል እግዚአብሔር አሁን ያለውን ሰው ወደ ዓለም ነው አው ምድርን አንድን ሰው አይደለም ምድርን ወደ ዓለም ኖር ጭብጥ አርጎ ሊለውጣ ነው ፍርክስ ሊያረጋትና ዋውስ ሊያማሟት ይችላል ውስጥ አካለው ነገር ሁሉ አንጻር እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ሊፈራ ይገባዋል ኃይለኛ አምላክ ነው ሰማይ ዙፋኑ ነው ምድር የግሩ መረገጫ ናት ከሱ ጋር ማንም የሚተካከለው የለም በጥበብ የሚተካከለው የለም በኃይል የሚተካከለው የለም በውቀት የሚተካከለው የለም በስልጣን የሚተካከለው የለም በፍቅር የሚተካከለው የለም አንዳች እሱ ነው የሚመስል የሌላ አምላክ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሊፈራ ሊከበር ሊመለክ የሚገባው ትልቅ አምላክ ነው ትንቢተ ዳንኤል የሚነገረው ይሄ ነው እግዚአብሔር ያ ማለክ ሁሉ አምላክ ነው በንጉሱ ላይ ውሳኔ ሲያረግበት ንጉሱ የሆነው ምንድነው ጥብሩ አደገ ጽይሞ ረዛዘመ ጻምሮ ተለወጠ እንደንሰሳ ሆነ ንጉሱ ከቤቱ ከቤተ መንግስት ጀርባ ሳር የሚበላ እንሰሳ ሆነ በሰው የተረሳ ሆነ ከሰማይ ቃል ስለመጣ ባለ ስልጣን ነው እግዚአብሔር 
كف يا رجل إخيار نو لا وارد يشلان لا وارد يشلان أو قالوا ميلو لا وارد يشلان نجستاتن لا وارد يشلان يا نسال يتلال يا كبرال يا واردال إخيار كدوس إخيار هايلينيا إخيار تبمينيا إخيار برتوم لك لا تفرعوا يجبان لا تفرعوا يجبان لا دني يشلان ورورو دغموس يولي تلي يشلان إخيار يمي ملك يمي فرع أملاك نو let the daffer I give bum. You have grandpa in the museum here. You have to respect him. You have to know him. You have to worship him. You have to submit yourself to him. We're going to watch you. Let the gazalet you make a bungee. Exam here. And then the queen of the last come to our gate. I did them. So I'm like, no. Cover like Xavier. Let's say the little cup. Cover like Xavier. Let's have your high and let an aloe in the Tanagra Lynch or Sanchil. لازم إخيار لو على وياه لكنه أن هو لد إخيار يودا في تونو لو أواك إناو إيه نبيات يمي أو كتر نعينا تاير اللهم إخيار يودا في تون أهون نجن يا قال نجن إن دزاري يا تال إخيار شيامت إن دزاري يا تال سو إترنال نو زلالة ماوي نو يزلالة أباتوا نو أباتوا لك جابيلوس يوشت أبات هذا اللي بوشت هذا اللي يولد السواد هذا اللي إخيار رمو يزلالم أباتنو هلاذي زلالم يوتاو كإخيار ويشتنو إخيار كزلالم ويشينو هلاذي إخيار من قلص بس للليل زلالم أو إني لو على نجي زلالم من قانك سوستني يوتاو زلالم راسو بإخيار فيت يتوسنا نو جن إخيار جن زلالم أو إني كزلالم من زلالم أو إني نو يالله ينبر يمينور نو يسوع كريستوس ألفا إز ألفا أوميغا نو إز ذا بيجينينج إن ذي إن سو إما جمبري أنا ماشي رشانو سلسي إخيار يهودا في تون هولو يا أوكال أبي تو مرا مرا كنيا وكني لال ده بيسيد نعار أبي تو مرا مرا كنيا وكني كمان فسو وديتي دالو كفيتس وديت ششالو وده سماي بوتا أنت بزال وده مدير بور أنت بزال ده ده كنا تكلم عن تشافنا نعالش بيجي ينسرك من فوتش نيجي وده هاي يما يوت أبد بوتا ببر بزال جامر تا 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 جالس كمان فس وديت دالو كفيتس وديت ششالو هاللويا وكنا نقول إخيار إللي اللي بتبى تعلم إخيار رواكينا إخيار رولون جاينا وكنا نقول سلسي إخيار يودا في تونيا وكال إخيار استم فاسيني وكال إخيار هارت في تونيا وكال كبر لك إخيار يقول إخيار يلي بق متهن ولا يقال سلسي بليلة ودك مو بواك إنه تبى تعلم بس هو تاريخ وست إخيار يبلاي تكوت على تاريخ نوي للداني بابلون يمتى فارس النامدون يمتى Greek him ta, Rome him ta, macam rasa minat susu mangsa tato cium tu, ekzam her, batari kus, holi kizai balai no, holi kizai balai no, manim him ta, manim him ker, besau li joc batari kus dia mian no, hollo ekzam her balai hono tak kota tari no, ekzam her yelil ndai maslan, ekzam her holi kizai alle. Ale koch Mario Chayalan negestat agar asda dah dari cundu liau kau temi gabon di negara le. Exiaver ya belai tak kau tak tari no. Ale tay ini lah cawalanji exiaver ahun bazu faru lain no yallo. Exiaver ye mizran tari kuli kau tak tara le exiaver. Exiaver ala rejim exiaver ahun bazu faru lain yallo. Ratenya udah ni le mias temran memas hafus. Kefu hulai syenna valinji, asyenna via idelam, asyenna via ekzaver bicaranom. Bermat afdus kefu syenna suta allahju. Tangkolanya sewu syenna suta allahju. Amatanya sewu syenna suta allahju. Macam rasah cewa sifar suta allahju. Hulai gize ekzaver sya syenna fda allahju. Ekzaver agenda suta syenna fda allahju. Selesai kefu hulai gize kaf 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 belau syenna su. Allo allo silo macam rasah cewa dani ni negara cewa. Lepas syenna valahju nama bilah cewa. Negara stat kaf kaf belu syenna valo. كفو سوتش كفو سوتش وقت ما لسه غرقار يميك أفرو تنقل النجش سو نام بس غرقار يسوي ميت له أحمد النجش سيبزو تودك على شو نام تبقى أفرا شو بغرقار تجاب على شو يميل ملك تلاو تنبيت دانيل لذي سلك زابر يميك قلت أو بتأمد سيلا تنبيت دانيل بأرامايك نا ببرايست تتصافى متصافى براف أند ببرايست نتصافى مرافولت نا كم رافولت اسكسبات ستيرو دغمو بارامايك قانقانيس اسافو 
ከመራፍ 8 እስከ 12 ያለው ትንቢታዊ ክፍል በተለይ የተጻፈው በዕብራይስት ነው አራማይክ ምንድነው ዕብራይስት ምንድነው ለምትሉኝ ዕብራይስት የይሁዶች ቋንቋ ነው ሂብሩ ከሚለው ነው ዕብራይስት ወይስ ዕብራይስት የሚለው ሂብሩ የሚለው ነው ወይስ ዕብራይ ዕብራ ሂብሩ ዕብራይስት ወይስ ሂብሩ አራማይክ የሚለው ቃል ግን በጣም ተቃራራሚ አያት ነው አያትነቱ አራማይክ ከውስጡ ዕብራይስት አለ አረቢካ አለ ግዕዘል በውስጡ እና ወይስ የሳውዝ የመን ላንጉጅ ቋንቋ አለው እነዚህ ቋንቋዎችን ያዘ ስለሆነ ከአራማይክ ውስጥ ቢያንስ ወደ 40 የሚጠጉ የአማርኛ ቃላቶች ከዛ ከአራማይክ ቋንቋ ውስጥ ይወጣዋል ስለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ በአማርኛ ያወራን ለምሳሌ ቤተ መቅደስ ማለት ቤተ መቅደስ ነው በብራይስት ሸማይ ሸማይ ነው በትግርኛ በተለይ የምታቁ ሰዎች በጣም ቅርብ ነው ሰማይ ሰማይ ነው ማይ ማይ ነው ማይ ማለት ዝናብ ወይንም ደሞ ውሃ ሊሆን ይችላል በነሱም በብራይስትም ተሰም ነው ስም ስም ነው በጣም ብዙ ቃላቶች አሉ በጣም ብዙ ቃላቶች አሉ እነዚህ ቃላቶች በሙሉ ሩታቸው ሰሜቲክ ሩት ያላቸው ቋንቋዎች በሙሉ አራማይክ ውስጥ ሄደው ይገናኛል ነው ማለት ነው በተለይ ብራይስት የምትችሉ ሰዎች ብዙ አድቫንቴጅ ይኖራቸዋል ይሄን ለማውቅ ሌላው በባቢሎን አንድ የሆነ ነገር አለ በባቢሎን ሁሉ ግዜ ይሄ የቅኝ ገዦች አንዱ ባህሪያቸው ስም መለወጥ ነው እነዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች እነዚህ እነ ዳንኤል ዳንኤልና ጓደኞቹ ወደ ባቢሎን እንደገቡ መጀመሪያ ያረጋቸው ነገር ከምንም ነገር በፊት ስማቸው መለወጥ አለበት ስም መለወጥ የሚያሳየው ነገር አለ እኔ ለምሳሌ ባሪያዎች ቢኖሩኝ ባሪያዎች ልክስ ገዛ ስሙ ለምሳሌ በጣም ረጅም ቢሆን ኩንታ ኪንቴ ቢሆን ስሙ አለመች ካለኝ ምን አረጋው ማለት ነው ስሙ ኬቨን ነው ነው ማለት ነው እንዲመች ይሄን እንድጠራው ማለት ነው ጣሊያኖች ኢትዮጵያን በያዙበት ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ሰዎች የጣሊያንን ስም ይወስዱ ነበር ጌታቸው ስም ያወጣላቸዋል ይሄ አቲትዩዳቸው አሁንም አለ አገራቸው ላይ ጥቂት ጊዜ ኖር ሬሳቸው በቃ ስማችን አሲያስቸግራቸው በቃ ማርኮ ለበል ይላል ወይንም ፔትሮ ለበል ይላል እና በሚመቻቸው ሰም ሊጠሯቸው ይፈልጋሉ ልክ ዴ ኦን ዩ እንደ እንደ ባለቤት ሆኖ እንደ ባለቤት ስም ሊቀይሩላችሁ ይፈልጋሉ ዳት ሜንታሊቲ ስላለ ነው እና በጣም ኮንሰርቫቲቭ የሆነ ሰው ነው እናት አባቴ ያወጡልኝ ስም አለኝ ያገሬ ስም አለኝ ፈረንጂ ስም አስፈልገኝም ብሎ እንብላቸዋል ወይንም ይቃወማቸዋል እና ባቢሎን የመገዝ የመግዛቷን ቶታሊ ኦን የማረጋው ለማሳየት መጀመሪያ ያደረጉት በቤተ መንግስት ሲገቡ የነ ዳንኤል ስም ተለወጠ ዳንኤል ማለት እግዚአብሔር ዳኛዬ ነው ማለት ነው በአንድ በኩል ሁሌ ሲጠሩ ዳንኤል በተባለ ቁጥር ምን እየተባለ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ዳኛ ነው የሚል ማስተዋሻ ቤተ መንግስት ውስጥ ይስተማል ስለዚህ ምን ማረጋል ለባቸው መቀየር ፈለጉ ይሄ ኤል የሚለው ስም እግዚአብሔር የሚለው ቃል ኤል ዳንኤል ሕዝቂኤል ይያለ ናትና ኤል የሚለው ኤል 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 ሲል የእግዚአብሔርን ስም ይከታል መሃሉ ላይ ስለዚህ እግዚአብሔር ዳኛ ነው የሚለው ቀየሩትና በልሻዛር አሉት ወይ ነው ብልጣሶር አሉት ብልጣሶር ማለት ቤል ሚል ስም አለ ቤል ሻዛር ማለት የሁለት ቃላት ድምሮች ነው ቤል የተባለው አምላክ ልዑል እንደማለት ነው የቤል ልዑል እሺ እግዚአብሔር ዳኛ ነው የሚለው ተቀየረና ቤል ሻዛር ተባለ ሰይጣን የሚያረጋው ይሄን ነው እሺ እግዚአብሔር በስማቸው ላይ እንኳን እግዚአብሔር እንዳይጠራ ለማድረግ መጀመሪያ አረጉ ስማቸው ነው የቀየሩባቸው ቤል ሻዛር ቤል አምላካቸው ነው በኋላ ስለ አምላኮቻቸው ነግራቸው አለው ስለዚህ የቤል የቤል ልዑል ተብሎ ዳንኤል ተጠራ ማለት ነው ይሄ ሃናንያ ወይንም አናንያ ተብሎ የተጠራ ወጣት ልጅ ስሙ የስሙ ትርጉም በእግዚአብሔር የተወደደ ማለት ነው በጣም የሚገርመው የዚህንም ሰው ስም የዚህን ወጣት ስም ቀየሩለት እና አናንያን ማን ብሎ ጠሩት ሲድራቅ ብሎ ጠሩት ሲድራቅ ማለት ራቅ የጻሃ አምላክ ነው የጻሃ አምላክ ነው ሲድ ማለት ደግሞ ማስተዋሉ የተከፈተለት ማለት ነው ስለዚህ ሲድ ራቅ ማስተዋ ራቅ አስ ማስተዋሉን የከፈተለት አምላካችን ራቅ የጻሃ አምላክ ማስተዋሉን የከፈተለት ብለው ስማቸውን ስሙን ሲድ ራቅ ብለው ጠሩት አናንያን ወይንም አናንያን የሚቀጥለው ሰው ወጣት ስም ደግሞ አዛሪያ ነው አዛሪያ 
በአማርኛ ትርጉሙ ስንተረጉመው እግዚአብሔር ረዳቴ ነው ማለት ነው እንዴት አይነ ቆንጆ ስም ነው እንደው ልጅ ልጅ ነፍሰ ጥሮች ካላችሁ ቆንጆ ስም አገኛች አዛሪያ እግዚአብሔር ረዳቴ ነው እና ቀይሩ በስሙን እና ሲቀይሩት ማን ብለው ጠሩት መሰላችሁ አብድናጎ አብድናጎ ማለት አብዲ ማለት አገልጋይ ባሪያ ማለት ነው ነጎ ማለት የአምላክ ነው ያምላክ ስም ነው አብዲ ነጎ ወይንም ደግሞ አብድ ነጎ የተባለው ስም ምን ማለት ነው የነጎ አምላክ አገልጋይ ነጎ የተባለው አምላክ አገልጋይ ብሎ አዛሪያን እግዚአብሔር ረዳቴን ቀይረው የነጎ አገልጋይ ብሎ ስም አውጥለት ማለት ነው ሌላው ወጣት ስም ደግሞ ሚሳኤል ወይንም ትክክለኛው አጥራር ሚሻኤል እንደ እግዚአብሔር ማን ነው የሚለው ደስ አይደለም እንደ እግዚአብሔር ያለው ማን ነው ሚሳኤል ሚሳኤል እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው ወሰዱና ኢየሱስ ማን ብለው ጠሩት ሚሳቀሉት ተቀራራቢ ነው ትርስ መሽክ ወይንም በነሱ ሚሳቅ ማለት ምንድነው እንደ ቪነስ ያለ ማን ነው አይገርማችሁ እንደ እግዚአብሔር ማን ነው የሚለውን ሰው እየሰመ ወሰዱና እንደ ቪነስ ማን ነው ብሏ ወረረ ሰይጣን ሁሉ ግዜ ሰይጣን ሁሉ ግዜ የከበሩትን የእግዚአብሔርን ሰዎች ለሰው የሚሰጠው ቦታ የተዋረደ ስፍራ ነው እግዚአብሔር የሰጣቸውን የክብር ቦታ አውርጆ ተራስም ሰጣቸው ትልቁን አምላክ ስም ቀየረና የትትንሽ አማልክት ስም በላቸው ላስተራባቸው ምን ማለት ነው ካሁን በኋላ የባቢሎን ተገዢዎች ናቸው ለባቢሎን የተማረኩ ናቸው የምርኮኛ ስም ነው የባሪያ ስም ነው የራሳቸው ስም የለላቸው አይዳንቲቲ ክራይሲስ ሊፈጥርባቸው ነው የራሳቸው ባልሆነ ስም ሊጠሩ ነው ያሉት አያችሁ ለዚህ ባቢሎን በዳንኤል ዘመን ላይ سنመለከት አደግሞ እንግዲህ ስም ዳንኤል በዛ ዘመን ይኖርበት አሳያችሁ አሎ በዚህ ውስጥ አሁን በዳንኤል ዘመን ባቢሎን ሸናር ወይንም ሰናኦር ተብሎ ይጠራል ዘፈጥራት 1010 ላይ ታውታላችሁ ዘፈጥራት 112 ላይ ታገኙታላችሁ ኢሳይያስ 11 11 ላይ ታገኙታላችሁ ቀላል ነው ለሚያስ ዘፈጥራት 1010 ዘፈጥራት 112 ዘፈጥራት 1011 በባቢሎን ስማቸው ሰናኦር ነው ሌላ የጥንት ስሟ ባቢሎን ሌላ ስም አለው የከለዳውያን ምድር ተብሎ ተጠርቷል ኤርሚያ 24 አራት ላይ እስቄል 12 13 ላይ አለላችሁ ባቢሎን የስልጣኔ ምንጭ ናት ጥንታዊ ሀገር ጥንታዊ ጋኔኖች ያሉበት ሀገር ነው ጥንታዊ ሀገሮች በጣም የረቀቀ አጋንንታዊ ስራ አለባቸው ይሄ ማስተዋል ያለው ወደም ይስማኝ ጥንታዊ ሀገሮች ብዙ ታሪክ ያላቸው ሀገሮች አሮጊ ሀገሮች ጥንታዊ ካዳዲስ ሀገሮች ይልቅ ጥንታዊ ሀገሮች በዙ ጋኔናው ያሰራር ወስጣቸው አለ ከባህላቸው ጋራ ከቋንቋቸው ጋራ ከተላየ ነገራቸው ከአምልኮ ጋራ ከመድሪቱ ጋር ከውሃው ጋር ከተራራው ጋር ከዛፉ ጋራ የተጣበቀ አጋንንታዊ ስራ አለበት ባቢሎን ስፒሪቹዋሊ ጨለማ ሀገር ናት የስልጣኔ ምንጭ ናት በጣም አገንት የነናምሩድ ናምሩድ የመሰረታት ሀገር ናት አስቡት እንግዲህ እና የስልጣኔ ምንጭ ናት እና የምትገኘው በጤግሮስ እና በእፍራጥስ ወንዞች መካከል ነው አሁን የቅድመው የኤደን ግንት የነበረችበት አካባቢ ማለት ነው ጥንታዊ ከዚህ ባሰ ጥንታዊ ነገር የለም ዘፈጥረት ሁለት ላይ ተመለከታላችሁ ብዙ ህዝብ ይኖርባት የነበረች የዓለም ታላቅ የምትባል ከተማች ነው ከተማ ነበረች ባቢሎን በናቡ ከደነጾር ዘመን ወደ 200 ስኩዌር ማይል አባዙት ቀይሩት ወደ ኪሎሜትር ቀይሩት ወደ በሜትር ስኩዌር ተመልክቱ በጣም ሹጅ ትልቅ አገር ነበር 200 ስኩዌር ማይል ነበር ስፋት ነበርአት መንገዶቿ ለካሁን በዚህ ዘመን እንደምትመለከቱት ሁለት መንገዶች ኢንተርሴክት እንደሚያደርጉ አራት ማዕዘኖች የመጡ ኢንተርሴክት ያደርጋሉ ለምሳሌ 6 ኢን 4 ዌሊንግደና ሂውራን ስትሪት ላይ ምናምን እንደሚባልክ እንደዛ የታዘ ኮነክት ያረጋሉ እና ሁለት መንገዶች አራት ማዕዘን አራት ማዕዘን ይሄን መንገዱ በጣም ዌል ፕላንድ ሆነ ዌል ፕላንድ ሆነሽ ከተማ ናት ይዝም ብሎ በጭቃ ቤት የተሰሩ ከዳዳ ቤቶች እንዳታስቡ የሰለጠነሽ ከተማ ናት በደም ሞደርን ከተማ ናት እና ዙሪያዋን ወፍራም ግንብ ታጥረች ናት እና ይሄ ወፍራም ግንብ አጥር በጣም የሚገርማቹ አንድ የሚያረጉበት ምንድነው በግንቡ ላይ ወታደሮች ሰረገላ የነዱ ከተማውን እየዞሩ ይጠብቁ ነበር ተባቂዎቹ እንግዲህ አስቡት ስፋቱ የግንቡን ውፍረት እንድታስቡት ነው እና በጣም የሰለጠነች ሀገር ናት በአለም ላይ 
ከአሉ ከተባሉት ከሰባቱ አስደናቂ ነገሮች አንዶ ናቡ ከደነ ጾር ለሁለተኛ ሚስቱ አገሬን አፈቀኝ ስትለው ከመቅደስ ጋር አያይዞ የደርብ መናፈሻ ሰራላት እስካሁን ድረስ በጣም የሚደነቅ ቦታ ነው ዳንኤል 4 ላይ እንደመለከቷለን እና በባቢሎን እንዲህ አይነት የሰለጠነሽ ከተማናት በውስጧ በጣም ሞደርኒቲ ተመለከታላችሁ በጣም በክዳቱም እግዚአብሔርም ሲያሳየው ራስ ወርቅ ነበር ወርቁ ባቢሎን ነው ስለዚህ ወርቅ ሚያሳያችሁ ኳሊቲው ነው ስለዚህ በጣም በብዙ ነገር ላክ ያለ ሀገር ነበር ላክ ያለ ክብሬ ነበር ሀገር የባቢሎን እምን በውስጣቸው ደግሞ ሃይማኖቶች አሏቸው በተለይ የአሶራውያን እምነትና የባቢሎናውያን አማልክቶች አንድ አይነቶች ናቸው ጥንቆላ ወዳደ ህዝብ ነው አምላካቸው መርዱክ ይባላል እሱ መርዱክ ፈጣሪ ነው ብለው ያምናሉ ሌላ ኢአ ይሉታል እንዴት ፕሮናውንስ እንደማረገው ግራ ገብቶ ይነበር ኢአ ብለው የሚጠሩት የውሃ መንፈስ ብለው የሚያምኑት አላቸው ፈጣ አምላ መርዱክ ፈጣሪ ነው ሌላው ደግሞ ኢአ የሚሉት የውሃ መንፈስ ብለው የሚያምሉካ አምልኮ አላቸው እና በባቢሎናንና በተለይ በህዝቡ መካከል ያለው ግንኙነት በፍርሃት ላይ ተመሰረተ ነው ባቢሎናውያን አማልክትን ይፈራሉ በጣም ሁሉ ግዜ ህዝባቸውን የሚጎዱ ስለሚመስላቸው የሚያስፈሩ አስቀያ የሚያስቀያ የሚሆኑ አስፈሪ ስዕሎችን በየብራቸው ላይ አስቀምጣሉ አማልክቶቻቸው ደንግጠው እንዲሄዱ እንዲፈሩ ማለት ነው የክፉ መናፍስት ስለሚደብደባቸው ክፉ መናፍስት ሌሊ ስለሚያስቀያቸው ስለሚፈሩ መጋኛ መጣው ይባላል ምናምን በቃ ሁሉ ነገር ከመንፈስ ጋር የታየ ነው እና ፍርሃት አለባቸው መርዱክ የሚባለው የነሱ ያማልክት ንጉስ ተብሎ ነው እና የንጋት አምላክ ይሉታል አማርዶክ ይያ ቀድም የጠርኳች የነገርኳችሁ የውሃ አምላክ ነው የጥበብ አምላክ ነው የፍርድ አምላክ ነው ይሉታል የጸሃ አምላክ ነው ይሉታል ይያን ኢሽታር የሚባለው እቺ ኢሽታር አስታሮት ከሚለው ጋራ እንደገና ደሞ ኢስተር እቺ ኢስተር ብለን መና ከብራት ፋሲካ ላይ ወጣች መራባውያን ያስቀባት ነገር አለች እሱ አለ ኢሽተር የፍቅር አምላክ ነው ብለው ያምናሉ የጦርነት አምላክ ነው ብለው ያምናሉ አንድ አምላክ ፍቅርም ጦርነትም እንዴት እንደሚያወጅ አላውቅም በተለይ አንድ ሴት አምላክ አለ ቲያማት የምትባል እና የድራጎን አምላክ ናት ሴት የድራጎን አምላክ ናት እና መርዱክ ዋን ነው አማልክታቸው እሱ ገደላት ይባላል ከዛ አስከሮዶን ወስዶ የምድርን ቆዳ ሰራባት ብለው ያምናሉ እና አሁን የምድር ከበሮ ወይንም ክራሽቶ የቲያም እንግዲህ አስቡ ሁሉ ነገር ውሃው ለኢያ ተሰጥቷል የምድሩ ደግሞ ለቲያማት ተሰጥቷል ስለዚህ አፈሩ ውሃው ምንም በቃ ያማልክት ነገር የታየበት ነው ኤቭሪ ዴ ቱ ዴ ላይፋቸው ከአምልኮ ጋር የታየ ነበር ሌላው ናቡ የሚባለው የመርዱክ የመርዱክ መርዱክ የሚባለው አምላክ ኢየሱ ልጅ ናቡ ይባላል በዚህ ስም ያልተጠራ ማን አለ ናቡ ፖላሳር የሚባል ሰው ነበር ናቡ ከደነ ጾር የሚባል ሰው ነበር አይደለም ናቡ ከደነ ጾር የማል ልጅ ነው የናቡ ፖላሳር ልጅ ነው ስለዚህ ናቡ ፖላሳር ሲሞት ኢየሩሳሌም ላይ ነበር ናቡ ከደነ ጾር በውጊያ ላይ ጀነራል ሆኖ ያዋጋ ነበር አባት ታሟል ሲባል ወደ አባቱ ሀገር ወደ ባቢሎን እየገሰገሰ ተመለሰ ሲ ያን ጊዜ ነው ነ ዳንኤልን የሚዟቸው ይሄ ነው በወዳገሩ ሲመለስ ንጉስ ወደ አባት ይሞታ ናቡ ፖላሳር ሞታል ስለዚህ ስባቸው ከሚያመልኩት አምላክ ጋራ ከዲኤቲ ጋራ ያያይዙታል ናቡ የሚለው ቃል የመርዱክ ልጅ ነው ማለት ነው በጣንቋ ያምናሉ ባጋንንቶች ያምናሉ ስለሚያስፋሩአቸው እነሱ ለማባረር ቀደም እንዳልኳቸው የተለያየ ምስሎች ያረጋሉ አስፈሪ መልክ ያላቸው አማልክቶችን በየቤታቸው በየስፍራው በየመንገዱ ላይ የሚያስፈራ ጭራቅ እንደምንለውኛ ማለት ነው የሚያስፈራ ምስሎች ያሳያሉ አሁን ለማስተማር አስቸጋሪ የሚሆነው የትም ቤት ትምርት ምንድነው ስዕሎችን አረጋለሁ በቤተ ክርስቲያን ሳስተምር ፓወርፖይንት ይጠቀማለሁ ሰዎች ስዕል እንዳይው አረጋለሁ ግን እናንተ ጋር ሳስተምራችሁ በቃ ላይ ነው ኤክስፕረስ ማድረግ ያለብኝ ስዕላዊ የሆነ መንገድ ለማድረግ ሞክር አለው ወደፊት ጌታ ቢረዳኝ ማለት ነው አስፈላጊ የሆኑ ቦታዎች አሉ ስዕላዊ ለማድረግ ስለዚህ በየስፍራው ያስቀምጣሉ እነዚህ ጣውትም ይመስሉ ነገሮችን ሌላ በኮአክብ ታይል ያምናሉ ኮከብ ቁጠራ ወይንም አስትሮሎጂ የተወለደው በባቢሎን ነው ባቢሎን ያ ነው ስለዚህ እቺ ባቢሎን ብዙ ነገር አላት ብዙ ነገር አላት የወደፊቱን ለማወቅ ስለሚፈልጉ ኮአክብትን ይቆጥራሉ በኮአክብት ይጠነቁላሉ ኮከብ ቁጠራ አስትሮሎጂ የተወለደው እንዳልኳችሁ ባቢሎን ውስጥ ነው 
እና የወደፊቱ ማወቅ ይቻላል ብሎ ስለሚያምነው ሰው ሁሉ የዚህ ሱሰኛ ነው ነገ ሚነ ስለ ነገ ማወቅ ይፈልጋል ላማልክቶቻቸው ደግሞ ዝጉራት ይሄም ስል ቢኖር እንደዚህ ላይ ነበር ዝጉራት የተብሎ የተሰራ መቅደስ ይሰሩ ነበር ደረጃ ደረጃ ያለው ነው አሁን ኤኒቲንግ ዝጉራት ብላችሁ ጎግል ብታደርጉ ስል ታላችሁ የባቢሎን ስል ተመለከታላችሁ እና ለአምላኮቻቸው የተሰራ ያማልክቶች መኖሪያ ወይን መቅደስ ዝጉራት የሚባላላቸው ሃይማኖተኞች ናቸው የሚያመልኩት ግን ፈጽሞ እግዚአብሔርን አይደለም አጋንንቶቺ ነው መናፍስት ነው አስቡ ሰው እንዴት እንደሚኖር አጋንንት ያመለከ እና አንድ ባህሪ ያላቸው በሰባተኛው ቀን ሰንበታቸው ነበር አምልኮአቸው በሰባተኛው ቀን ነበር እሺ ትንሽ ፋሚሊያር የሆነ ነገር ክሊክ እንዳረጋባችሁ ይገባኛል ከሞት በኋላ ከሞት በኋላ ህይወት አለው ብለው ስለሚያምኑ ሁሉ ጊዜ ይዘጋጃሉ ግን አስጨናቂ ጨፍቃቃ ዱጉም ያለበት ፍስስ ያለ ነው ከሞት በኋላ ያለው የሙታን ዓለም ነፍሳት ሲሞቱ የሚሄዱበት ቦታ መመለሻ የለሽ መንደር ነው ብለው ይጠሩት ነበር ስለዚህ ከሞት በኋላ ህይወት አለ ብለው ያምናሉ እና በስተመጨረሻው ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በራይ መጽሐፍ ላይ ያለምና ይርኩሰት ምሳሌ አርጎ የሚመስላት ባቢሎን ነው ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች ይላል ራያ 14 ቁጥር 8 ላይ ራያ 18 ቁጥር 2 ላይ ታላቂቱ አባቢሎን ተብሎ የተጻፈባት ጋለሞት አይቱ ባቢሎን ተብሎ ተጽፎባት ነበር ይላል ስለዚህ አሁን ፊዚክሊ ስትመለከቷት ባቢሎን ተደምስሳለች ኢራቅ ውስጥ ታገኘዋታላችሁ ተደምስሳለች የነብዩ ኢሳይያ ስትንቢት በኢሳይያ 13 በኢሳይያ 13 ቁጥር 17 ላይ የተናገረው ትንቢት ተፈጽሟል ባቢሎን የቀበሮ እንትን ተሆናለች ብሎ ማደሪያ ተሆናለች ትደምስሳለች ያለው ተደምስሳለች ያቺ ከተማ ትደምስሳለች ብሎ ትንቢት መናገር የሚገርም አይነት ነብይ ቢሆን ስለዚህ አሁን አሜሪካን ትደምስሳለች ብዬ በናገር ማን ነው ያምነኛል ሱፐር ፓወር የሆነች አገር እና አሁን በሙሉ ተደምስሳለች ነገር ግን አንድ ነገር ወቁ የክፋት ሁሉ ምሳሌ የሚሰጠው በማን ነው አሁን በባቢሎን ነው ባቢሎንን ኢን ዘ ስፒሪት በሁሉ ቦታ ተገኝዋታላችሁ ለምሳሌ ኤልዛቤል የኤልዛቤል መንፈስ እንላለን ኤልዛቤል በአካል ከሄዳችሁ የለችም ሞት አለች ነገር ግን በዮሐንስ ራኤል ላይ ሄዳችሁ በቲያትሮም ባለች ቤተክርስቲያን ላይ ኤልዛቤል የምት ኤልዛቤልን ስለምትታገሳት መነፈ በነገር አለኝ ይለዋል እና ኤልዛቤል ከት መጣ ነው ባዲስ ኪዳን የምትወቀሰው ምክንያቱም ሴትዮዋ የለችም ሴትዮዋ ከፎክ ተፈጥፈጣ ሞታ ውሾች ደሟን ይላሷት በፍርድ የተፈረደባት ሴት ናት በኢዩ በጣም የሚገርመው ግን ባዲስ ኪዳን ላይ ስለሷ ይጻፋል ሴትዮዋ በትሄድም ግን ልክ እሷን ላይ ኦፕሬት ያደረገ የነበረው ይሄ ህዝብን ወደ ጣኦት የሚወሰድ አሳች መንፈስ በቤተ ክርስቲያን እንፈልጥ ወይ ታርጎ መናፍስቶች አይሞቱም ይሄን ወቁ መናፍስቶች አይሞቱም ሲወጡ ወደ ጥልቁ ይላካሉ ወይንም ወደ ወንም ይታሰሩበት ቦታ ይሄዳሉ ወይንም ይለቀቃሉ ይወጣሉ ከሰዎች ወይንም ሰውየው ሲሞት ትተውት ይሄዳሉ ለዚህ ነው ያገራችን ጠንቋዎች ከሲኛው ይሄኛው ናቲዮ ስትሞት ወደ ልጅዋ ወራሽ ሆኖ ያስገባዋል መንፈሱ ቤት ይፈልጋል መንፈስ ቤት ይፈልጋል ስለዚህ ኤልዛቤል መንፈስ አሁንም የሚመቸው ሰው ካለ ቁጭ ልበት አለው ላይ ማኒፕሌቲቭ ይሆነ ሀሰተኛ ነቢያቶች ላይ የኤልዛቤል መንፈስ ይቀመጥባቸዋል ኮንትሮሊንግ ስፒሪት ያላቸው ሰዎች በተለይ ማኒፕሌቲቭ ስፒሪት ያላቸው ሰዎች የኤልዛቤል መንፈስ ማኒፕሌት ያርግባ በላቸው ላይ ሰለጥንባቸዋል አካብ ያለ ፕሪንሲፕል የሚኖር ሰው በሚስቱ የሚነዳ ሰው ምርሃል ባሰው ሲሆን ያካብ መንፈስ ደሞ ሊሰለጥንበት ይጀምራል መናፍስቶች የባቢሎን መንፈስ አገር ላይ የሚሰለጥን ነው በመሪዎች ላይ የሚሰለጥን መንፈስ ነው እና የፖለቲካ ሲስተምን የሚይዝ አርትን የሚይዝ ሆሊውድን የሚይዝ የመንፈስ አሰራር የባቢሎን መንፈስ ነው ስለዚህ አጋንንቶች አይሞቱም መናፍስቶች ይወጡና ይኖራሉ እስካሁን አሁን ከሰው ውስጥ አጋንንት መታሰጧቸው አጋንንቶች ምናልባት 100 ዓመት 2000 ዓመት 3000 ዓመት ይኖሩ ናቸው መናፍስ ስለሆነ አርጁ መናፍስቶች ናቸው አይሞቱም ታሰጣውallen እንጂ ታሳስራውallen እንጂ ለትገለዋት ሲል መንፈስ ነው እስከ መጨረሻ መናፍስቶች ሄደው የሚቃጠሉበት ቦታ ሲኦን እስከሚገቡበት ቀን ድረስ ግን በመድር ላይ ይመላለሳሉ ከሰው ወደ ሰው ይመላለሳሉ ከሰው ወጣሉ ወደ ሰው ይገባሉ አገር ላይ ይገባሉ ከተማ ያገባሉ እዛ ከተማ ጦርነት ያስነሳሉ ደም ይጠጣሉ ያስተራርዳሉ ያጣላላሉ በዘረኝነት ያገዳደላሉ መናፍስቶች ናቸው 
መናፍስቶች ናቸው አጋንንቶች ናቸው ስለዚህ እንደ ሰው ለማድ በእንደመላለስ እንደ ሰው ለማድ አንዋጋም እግዚአብሔር አይኖቻችንን ይክፈተልን የባቢሎን ስፒሪት አሁንም በመድር ላይ አለ ስለዚህ ታላቅቱ ባቢሎን ወደቀች ባንድ ቀን ወደመች ተብሎ ተጽፏል ኒውዮርክ ታወሮቿ በወደቁበት ሰዓት ላይ ብዙ እግዚአብሔር ሰዎች የጻፉት ይሄንን ነው ባቢሎን ወዮ ባቢሎን ፈረሰች ፈረሰች ኒውዮርክን እንደ ባቢሎን ነው የምትታየው ብዙ እግዚአብሔር ሰዎች እንደሚሏል ሮም እንደ ባቢሎን ነው የምትታየው እነዚህ በሰባት ተራሮች ላይ የምትቀመጥ ሴት ተብሎ ተጽፏል የባቢሎንን እምነት የምታስፋፋ ማለት ነው እንመጣበታለን ስለሱ ትምርስ እንደማር ስለዚህ ታላቅቱ ባቢሎን ተብሎ የተጻፈባት እቺ ከተማናት ስለሷ ዝነው ይወጣ ነው መናፍስት የሚሰለጥኑባት ከተማና እሺ ስለዚህ ዳንኤል ይቀርታ ዳንኤል የተማረው ትምርት አለ ዳንኤል የተማረው ትምርት አለ ትምርቱ ዳንኤል አምጥተው ከባቢሎን ከህዝቡ መካከለ አምጥተው ያስተማሩት ስነ ሳይንስ ነው ስነ ኮአክብት ነው አስትሮኖሚ አስተምሮታል ታስተውሳላችሁ እነዛ ሰባ አሰገሎች በእንግሊዘኛ ማጃ የሚባሉት እነዚህ ሰባ አሰገሎች ኮአክብትን እየተመለከቱ መጥተው ይወልዳል ብለው እነዚህ ሳሪያ ምን አርገው ነው ማለት ነው ከመስራቅ የመጡ ናቸው ከባቢሎን እነዚህ ሰባት እነዚህ ሰባ አሰገሎች አምጥተው ለኢየሱስ ስጦታ ሰጡ ኮአክብት ያዩ ነው የመጡት ሞራኖች ናቸው መጻሕፍት ያገለበጡ ናቸው ያ ይሁድ ሊትረቸር ያነበቡ ናቸው ትንቢት ያነበቡ ናቸው ስለዚህ በአሁድ መጻሕፍ ላይ ሲያነቡ እነ ኮከብ ይወጣል የሚል ትንቢትን ስላነበቡ ኮከብ እየተከተሉ መጡ ምልክቱ ተገባቸው ስነ ኮአክብት ወይ ነው አስትሮኖሚ እነ ዳንኤል ይማሩ ነበር ሌላው ደግሞ የባቢሎንን ሃይማኖታዊ ትምርቶች ከመርዱክ ጋር እንዴት እንደሚኖሩ ከናቡ ጋር እንዴት እንደሚኖሩ ከኢኣ ጋር እንዴት እንደሚኖሩ ከሐስማ ማናት የተባለችው አጭ ጣውት አምልኮ አስመለ እሷ ጋር እንዴት እንደሚኖሩ ይማሩ ነበር የክለዳዋን ጽሁፍ ደግሞ ይማሩ ነበር ዳንኤል የክለዳዋን ጽሁፍ ያነብ ነበር ከለዳዋን ማለት ማለት ነው ከባቢሎን በፊት የነበረ ስልጣኔ ነው ዘ ካልዲየንስ የነሱ ስልጣኔ ያነብ ነበር ሂስትሪ ያጠናሉ የክለዳዋን ቋንቋ ያጠናሉ ቋንቋ ተምሮ ስነ ጽሁፍ ተምሮ ወጣቶች ናቸው ይሄን ሁሉ ተምረዋል ሞር ነው ጠቢብ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ዳንኤል አይነት ጠቢብ ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ሌላው ደግሞ አንድ የረሳ ነው ነገር ዳንኤል የልም ትርጉም የተማረ ነው ወይንም ደግሞ ስለ አተረጓጉም የሚያቅሰው ነው የሱ ግን ለየት የሚለው ነገር ሌሎች በመጽሐፍ በመን ገጣጥመው ትርጉምን ለመፍታት ህልምን ለመፍታት ሲሞክሩ የዳንኤል ግን መንፈሳዊ ዓለም ጋር ካነክት ያረጋል ከኡነተኛው ሶርስ ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ሰው ስለነበረ የህልም ትርጉምን እግዚአብሔር ሰጥዋል ሰው ያየውን ህልም ይነግረዋል በዛ እግዚአብሔር ፕሮሞት ሲያደርጉ ተመለከታላችሁ ስለዚህ ትንቢተ ዳንኤል ይሄንን ይመስላል አራት የባቢሎን ተጽኖች በእነዚህ ወጣቶች ላይ ለማምጣት ተደርጎባቸዋል ወይንም ደግሞ በእስራኤላዊያን ላይ በይሁዲዎች ላይ ባይሁዶች ላይ አራት የባቢሎን ተጽኖች ነበሩ አን ከኢየሩሳሌም ርቆ የመኖር ተጽኖ ከእግዚአብሔር ፕሬዝንስ ወይንም ከኪዳን አገር ርቀው ሲሄዱ በቃ ዲስከረጅድ እንዲሆኑ ከኢየሩሳሌም የርቀው የመኖር ተጽኖ ይደረግባቸዋል ወደ ኢየሩሳሌም እንዳይሄዱ ኢየሩሳሌም ጋር ያላቸው ለዚህ ነው ከባቢሎን ወንዞች ማዶ ተቀምጠን የጽዮንን ዘማሬ ዘመሩልን አህሉ ጽዮኖ ይብረሳሽ ግን ደትርሳሽ ከትርሳኝ ያለ ዘማሪው ሚናገረው ወይንም ዳንኤል ላይ ወይንም ደሞ ሕዝቄ ላይ መተመለከቱት ይሄ ነው መዝሙረ ዳዊትም ላይ ተጽፏል እና በእኛም ሀገር ተስፋ ይጋብሶ ዘመሱ ከባቢሎን ወንዞች ማዶ እሜላ ታስተውሳላችሁ አይደል እሺ ዘመ ዘማሪ ስላል ሆንኩ እንደም ጽጥሮ ስላል ሆነ እንግዲህ ከኢየሩሳሌም ርቆ የመኖር በቃ ትዝታ መንፈሳዊ ነገር ትዝታ ሆኖባቸዋል መስዋዕቱ ሰዓት ሲመጣ በቀኑ 3 ሰዓት ነው አሁን የመስዋዕት ሰዓት ድርሷል አገራችን ብንኖርኖሩ መስዋዕትና ቀረብ ነበር በተቀደሰችው በኢየሩሳሌም ቅድስቱ ኢየሩሳሌም ተወሰደችብን 70 አመትን ቆይ ይሆን ወደ አገራችን እንገባ ይሆን የሚል በቃ ተጽኖላቸው ላይ አለ ሁለተኛው ደግሞ የተገጂነት 
የባርነት መንፈስ እንዲጫናቸው ድሮ በአገራቸው በነጻነት እንዳልኖሩ በነጻነት እንዳላመለኩ በነጻነት ልጆቻቸውን እንዳልዳሩ በነጻነት ምግባቸውን እንዳልበሉ ዛሬ የሶቪየት አገልግሎት ምርጥ ምርጡ የጌቶች ነው የተጣሉ የተናቀው ደግሞ የረከሰው ለግባሪያዎች ነው ራሱ ላቸው ላይ ተጻፈው ታፔላ ወይንም ደግሞ ለብል የተደረጉት ባሪያዎች ምርኮኞች አይሁዶች የተጣሉ ተደርጎ መቆጠር የተገዢነት የባርነት መንፈስ ተጽኖ ነበር ባቢሎን ሌላ ይፈጠረባቸው አንዱ ምንድነው የመከላቀል ተጽኖ ወይንም ሲንክሬቲዝም ማከላቀል ማውሃድ የባቢሎንን እምነት ይሁዲዎችን በእምነታቸው ኒውትራላይዝ ሊያረጋቸው እምነታቸው ሊፓውዝባቸው ንጹህ አምልኮአቸው እግዚአብሔርን የሚያመልኩበትን ናቡል ሊከትባቸው መርዱክ ሊከትባቸው ይአል ሊከትባቸው የሌላ አማልክቶችን እምነት ሊቀላቀልባቸው ኮንፊውዝ ሊያረጋቸው እምነታቸውን ሁሉ ሲንክሮናይዝ ሊያረጉ መከረው ነበር ሌላው ምትመለከቱት ሲንክሬቲዝም በሃይማኖታዊ ሪሊጂየስ ሲንክሬቲዝም ወይንም ደግሞ የሃይማኖት መከላቀል ያረጋቸው ነበር በዘርም ደረጃ ዘር ዘራቸው እንዲከላቀል ይሁዲዎች እንደምታቁት ሌላ ዘራ አገቡ የራሳቸውን ዘር ነው የሚያገቡት ስለዚህ በዘር ደረጃ አስገድደው ያገቧቸዋል ዘራቸውን ይከላቀሉባቸዋል ዘሩ ባቤል የተባለውን ሰው ታስተውሳላችሁ ዘሩ ማለት ዘር ማለት ነው ባቤል ማለት ባቢሎን ማለት ነው የባቢሎን ዘር ማለት ነው ግን ዘሩ ባቤል ስሙ ነው እንጂ ዘሩ ተቀየጣ አይደለም የእስራኤል የመጨረሻው መስፍን ነው ቋንቋው ሚናገረው ምናልባት የክልዳዋን ቋንቋ ነው ሚናገረው ነገር ግን ወደ ኢየሩሳሌም ሲመለስ ተመለከቱታላችሁ እስራኤልዋቸው ሲመለስ ከ70 አመት በኋላ የሆነ ታሪክ ነው ሌላ ጊዜ እንማራለን እሱ ስለዚህ religious system uraso synchronize em yaregno ba bahilawi wenim cultural syncretism yaregu bacho neber bahalacho ne indirasu ideological syncretism yastasasab tetsino bastasasabacho babylonawi indihonu ba bahalacho babylonawi indihonu ba haymanotacho babylonawi indihonu bahulu negaracho tegejinetacho hulu ye babylon bare indihonu ከዚህ አንዱ የሚጠቀሙበት መንገድ ምንድነው ቀደም ያልኳችሁ ስማቸው ለውጣዋቸዋል አሁን ደግሞ የባቢሎን ምግብ ነው ባቢሎን ምን ቢበሉ ነው ዳንኤል አልበላም ያለው ምራፍ አንድ ላይ ነገን እንመለከታለን በል የሚባል አምላክ አለ በል ይቀርታ በል የሚባለው አምላክ ለሱ መስዋዕት ይቀርብለታል በየቀኑ ስለዚህ ለቤል የሚቀርበው መስዋዕት ይወስዱና መጀመሪያ ናቡ ከደነ ጾር ይበሏል ከቤል ለቤል ተቀረበ በኋላ ተጸልዮበት እጣን ተደርጎበት ተዘይሮበት ተመትቶበት ያ ማለክቶች ስም ተጠርቶ ያ ማለክቶቹ ይሄው ብለው አንተ ቤል ተብሎ ለቤል ተሰጥቶ ደሙ ተረጭቶ የሚደረገው ነገር ሁሉ ተደርጎ ከዛ ቀጥታ ለናቡ ከደነ ጾር ይመጣለታል ካምላኩ ከጥሎ ናቡ ከደነ ጾር ያንን ይበላል መካ ነካ 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 ያረጋዋል ከሁሉ አይነት ካሳማው ከብሮሹቶ ከመኑም ከመኑም ከረከሰው ከተቀደዘው ሁሉ ነገር ቀመስ 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 አርጎ ይበላል ባሪያዎቹም ቀመስ ቀመስ አርጎ ይበላሉ ከዛ ወለዛው ሰዱልኝ ይላል ተነጉሱ የተረፈው እንግዲህ አስቡ በየቀኑ የሚቀርብላቸው በጣም ብዙ በሬ ነው የሚታረደው በተመንግስቱ ትልቅ ነው ህዝቡ ሁሉ የሚኖረው ለሱ ነው ስለዚህ በየቀኑ ይበላል ሽሽ መስዋዕት ይበላሉ ምንም ችግር የለባቸው እና ከነጉሱ የተረፈው ለነዳኔ ሊቀርብላቸዋል እና ምግቡ ከነደሙም ይበላል ያሳማ ምግብ አለ የፈረስ ምግብ አለ ያዋፋት ስጋ አለ የረከሰ ምግብ አለ ሰኮናው ድብን ይሆን አለ ሰኮማው ሰኮናው ስንጥቅ ይሆን አለ ላይሁዶች የተሰጠ ነው ይሁሉ ላይሁዶ ጣቶች እንግዲህ የገጠማቸው ችግር ይሄ ነው ባይበሉ ይራባሉ ከበሉ ደግሞ ያምልኮ ተካፋይ ይሆናሉ ከበሉ ያይሁድን ህግ ይተላለፋሉ ይረክሳሉ ስለዚህ ምን ማረግ አለበት ትልቅ ዳይላማ ነው የገጠማቸው ኡነተኞቹ ቁርጥ አርገው ዋጋ ይከፍላሉ ደግሞ እኔ በስደት ሀገር ነኝ ያለውት በኢየሩሳሌም አይደለም ያለውት የምንዳ ነው ብለው ደግሞ እሚበሉና ጆይን ዘ ክለብ የሚያረጉ አሉ ከክራውዱ ጋር የሚሄዱ ሰዎች አሉ እነ ዳንኤል ደግሞ ለየት ያሉ ሰዎች ናቸው እንዴ በሌላ ምድርም ብንኖር እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ ነው ራቅ ያለ ሀገርም ብንኖር ከሀገራችንም ብንወጣ እግዚአብሔርን ነው እናመልከው ህጉን አንተው ብለው እንዳስተዳደጋቸው በእምነታቸው የጸኑ ወጣቶች ነበሩ ታሪኩን በመራፋን እንመልከታለን ስለዚህ ለነብዩ ዳንኤል ለየጸጋ የነበረው ሰው ነበር በጣም የሚገርም ነው 
በመጽሐፉ سنመለከት ዳንኤል የጸሎት ሰው ነበር መጽሐፍ እንደሚነግረን ነብዩ ዳንኤል በየለቱ 3 ጊዜ በጉልበቱ ተንበርክኮ በአምላኩ ፊት የሚጸሊ የሚያመሰግን ሰው እንደነበረ እንመለከታለን በቀን 3 ጊዜ በቀን ስንት ተጸልያል በቀን ስንት አምላክን ስም ተጠራለ እንዴት አይነት ደካሞች እንደሆነን አስበን እግዚአብሔር ጸሎታችንን ሪስቶር ያርግልን እኛ ራሳችን ወሳኔ ነው እግዚአብሔር ብቻ አይደለም እኛው ለንወስን ይገባናል ሌላው ደግሞ ዳንኤል የጾም ሰው ነው ደውም በጦሞራት በጣም አላ አይደለም ማለፊያ እንጀራ አልበላውም ይላል ስጋና ወይን ጠጅ አልመገብም ማለ የጦሞራት እስኪ ፈጸም ድረስ ቅቤ አልበላም ማለ ደካባ ቢመስል ይሁዳዴ ጾም ነው ጾም ይሁዳዴ ሳይሆን የዳንኤል ጾም ስም አለው አይደለም የዳንኤል ጾም እሱ የዳንኤልን ጾም ነው ጻበው ደካማ መትመስል ጾም ከወይን ጠጅ አልጠጣ ማለ ስጋ አልበላም ማለ ስለዚህ ቅባት የሌለው ምግቦች ይጾም ነበር ደካማ ጾም ይመስላል ግን ቅቤ በመወላበት ጮማ በመወላበት ነው ይሄን አልበላም ብሎ ደካማ የሆነ ምግቦችን መብላቱ ለሰው ይሲ ጾም ኮሚትመንታችንን እንጂ የሚያሳየው ይሄ መጠውለጋችን ከዛ ያለፈ ነገር ነው የልብ ስብራት በእግዚአብሔር ፍትህ ለምን እንደሆነ የሚጾመው ብላችሁ ለጠይቁት ይችላልላችሁ ዳንኤል ስለ ኢየሩሳሌም ይያማጠ ነው ያለው ዳንኤል ይያማለደ ነው ሰባው አመት እንደቀረበ ከነብዩ ኤርሚያስ መጽሐፍ አንብቦ ሲጸልይ ነው ወደ ሰማይ ከሰማይ መላክ የመጣለት ባየላ የፋርሳ ለቀይ ተዋጋው ያ ታሪክ ስለ ኢየሩሳሌም ሰባ አመት ተፈጸመ መቼ ነው ዝብን የምትመለሰው ያለ መማለድ ሲጀምር ነው ከመጽሐፍ አንብቦ ነው ስንደርስን እንመለከታለን ስለዚህ ዳንኤል ይሄ ብቻ አይደለም የጾም ሰው ብቻ የጸሎት ሰው ብቻ አይደለም ዳንኤል ነብይ ነው አስተዳዳሪም ስጦታል ነው በጣም ጎበዝ አድሚኒስትሬተር ነው ይሴ ለዘመናችን አስተዳዳሪዎች ትልቅ አራያ ሊሆን የሚችል ድንቅ ማሪ ነው ጎቦኛ አስተዳዳሪዎች ጎቦኛ አተላየ ቦስ ፖዚሽን ላይ ተቀመጡ ዳኞች አጭበርባሪዎች በዝምድና የሚሰሩ በዝምድና የሚቀጥሩ ዳሃውን የሚገፉ ዳሃውን የሚጽይፉ ይሴ በተላየ በዩኒቨርሲቲስ በኮሌጆች ውስጥ ሴት ተማሪዎችን በክፋት ይፈልጓቸው ተመረው ሊማሩ የመጡ ሴቶችን የሚያባልጉ ፕሮፌሰሮች የገቡ የበዙበት ዘመን ላይ ነው ምን ኖረው ነውረኞች የክርስቲያን ፕሮፌሰሮች ክርስቲያን አስተማሪዎች ክርስቲያን ዶክተሮች ክርስቲያን ነጋዴዎች ኑሯቸው የተለየ ሊሆን ይገባል ሌባ አጭብርባሪ መሆን የለበትም ክርስቲያን ነጋዴ ታክስ ለሚገባው ታክስን ክፈል አስራ ሲገባ አስራ በንጽህና አገልግል በሰረከው ገንዘብ እግዚአብሔር አይባርከም የሰረከው ገንዘብ እድሜን ያሳጥራል በማጭብርበር ህንጻ ለሰራት ይችላል በማጭብርበር ሀብታም ልትሆን ትችላል ግን አንድ ቀን አንተ ሆስፒታል ተኝተ የሰረካቸው ብሮች እግዚአብሔር ይባር ይማር ብለው ሊጠይቁ አይመጡ ማንንም ዘመድ አልባ ነው የምትሆኑ ያለ እድሜ ካንሰር ይወስዳል አጭበርባሪ ያትሁን በእውነት ኑር حزب التاسلقس انه تني سلطان علني بل حزب التاسلطن بتل اجر بيت لالاچو بيي ورد استدادار يوناچو اوراج استدادار كل الاستدادار منا من منا من يالاچو كريستيانوچ ناچو تبلو بتلي بساوز اريا لا يالاچو بدبوب يالاچو بساوز اريا لا يالاچو غوبونيا يا اجر مريوچ غوبونيا بالا سلطانوچ ونجل يمتسرو ጫት የሽትክ ጌታ ባረከኝ የምትል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ጫት አይባርክም የሌላው ልጅ ሱሰኛ ያያረክ ድራግ ዲለር ሆነ እግዚአብሔር ባረከኝ አትበል እግዚአብሔር የሰጠህ ንግድ በቅድስና አስተዳድረው የኔ ልጆቹ ጫት አይቀሙ አንድ ጊዜ ተናግሬዋለሁ ወደ ደቡብ አካባቢ ላገልግሎት ይልኩኝ ያረፍኩበት ሆቴል የገጠር ሆቴል ናት እና ዛ አድሬስ ስገባ ተከፍሏል አለ አንድ ሰው መጥቶ ለአረባክ ከፍላለው ንግድ የለም ጄ ላይ ገንዘብ አለ አልቆት በፍጹም እርሱ እዚ ሊያገለግሉ መጥተው እንዴት አርገው ይከፍላሉ አለ ክርስቲያን ነው ለካ የሆቴሉ ባለቤት እግዚአብሔር ይባርክ በየ ባርክው ገባው ተኛው ጠዋት ተነስች እኔ ለጸሎት ጠዋት ተመነሳት ባሪ አለ እና ጠዋት ተነሳው ዞር ዞር ስል ያው ጅብ ሲጮ ሰማለው እና በር ላይ ያገኘኝ እና ምን አለ በጣቂት መጣ አልኩት ኦ አይ አሁን አይሱሱ ላይ ጭኝ መጣው አለኝ ምንድነው የጫንከው አልኩት ወለንጮ ታቃለ አለ ወለንጮ ጫታ አለኝ ምንድነው ወለንጮ ጫታ አልኩት 
ጫት ነው አው አዲስ አበባ ምን የታወቀ ጫት እንት ኤክስፖርት አረጋን ልካለሁኛል እና የጫት እርሻ አለኛል በጣም ኮርቶ ነው የሚናገረው ይሲ እሱ እግዚአብሔር እንደባረከው አርጎ ነው የሚያስበው በተክርስቲያኑ አስራትና በባንክ ከሱት ወስዳለች ሼም ፍረት የለባ ገንዘብ የነፍሰ ገዳይ ገንዘብ ስንት ወጣቶች አዲስ አበባ ላይ የጫት ሱሰኛ የሆኑት ከወለንጮ የምትልከው ጫት ነው ከደቡ የሚላኩ ጫቶች የክርስቲያኖች ክርስቲያን ያመረተው ጫት ነው ነውር ነው ኃጢያት ነው እግዚአብሔር በመድሪቱ ይፈርድባታል ይሄው እርሻ ይጠወልጋል እርሻ መካን ይሆናል አንተ ገበሬ ስማይ እግዚአብሔር ይባረከው ኑሮን እንሰትን አርገ ብትሸጥ ይሻላል ጫት ነግደ ቢሊየነር ከመትሆን ጫት ነግደ ቢሊየነር ከመትሆን እንሰት ተክለ ሸንኮራ ተክለ አቮካዶ ተክለ የምታመጣው እንጀራ የተቀደሰ እንጀራ እሱ ይሻላል ወንጀለኛ ነ በእግዚአብሔር ፍት ተጠየቅበታል ስለዚህ የዘመናችን አስተዳዳሪዎች ባለሞዋል አርጓቹ ፕሮፌሽናልስ በየቢሮ ያላችሁ በሕክምና ባለሞያዎች መጻፍ አንበብን የምትሉ እናንተ በግፍ የምትሰሩ በዝምድና የምትቀጥሩ አመጽ የምታስተባብሩ ለሃጢያት በግልሙትና ተለተማሪዎች ኤ ፕላስ የምትሰጡ ነውር ሃጢያት ፍርድ አለበት ወገኖቹ ለዚህ እግዚአብሔር እንደነ ዳንኤል ያሉትን እግዚአብሔር ያስነሳልን እነ ዳንኤል አይነት አስተዳዳሪዎች በጽድቅ የሚኖሩ ጎቦ አልፈል ገደዛ የሚሉ ጎቦ የሚጸየፉ እድ ጎቦ አልቀበሉ በጽድቅ ነው መሰራው ይሄው በዚህ በዚህ እሰራላ አለው ዞርባል የሚሉ በዝምድና ማይሰሩ በለብነት ማስተዳደሩ ለኡነት የሚኖሩ አምላካቸውን እግዚአብሔርን የሚፈሩ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ወገኖች ሆይ እንተ በጣም ሲላመድ አደገኛ ነው እግዚአብሔርን ሲላመደው በጣም አደገኛ ነው ጥቅስ ያውቃል ለሃጢያቱ መደገፍ ያ ጥቅስ ያመጣል ነው ንሳ ከመግባት ይልቅ ለምዶታል እግዚአብሔር አይለመድም እግዚአብሔር አይለመድም አንድ ቀን ጉርት ሆናል እንዴ አይነት አይለኛ ቃል ሲነገር ብዙ ጊዜ አንወድም ግን ኡነት ለመናገር ይልንገራቸው ባቢ ዳራቤት እግዚአብሔር ታቦት ተቀምጦ ነበረ ታቦቱ ተቀምጦ ባለበት ዘመን ላይ ሁሉ ሰላም በረከት ነበረ አንድ ቀን ግን ታቦቱ ዳዊት ሊመልሰው በመጣ ጊዜ ኦሳ የሚባለው ሰው በሪዎቹ ሲፋንኑ ተመልክቶ ዘል እግዚአብሔርን ታቦት ሊነካ ፈለገ እና እግዚአብሔር ስለ ድፍረቱ እግዚአብሔር ቀጣው ይላል ገደለው ዘው እግዚአብሔር ጸጥ አረገው መተንፈስ አልቻል ወዲያው ድሮፕ ዳይድ አረገ እግዚአብሔር ፈራጅ አምላክ ነው አትዳፈረው መድረኩን አትዳፈረው ሙዚቃ መጫው ስለቻል አትዳፈረው መዘመር ስለቻልሽ አትዳፈሩ ነው አትዳፈሩ ማስመክ ስለቻልክ አትዳፈሩ መተንበይ ስለቻልክ አትዳፈሩ እግዚአብሔር የሚባላም እሳት ነው የስ የምህረት አምላክ ነው እሱን ለኔ እነግራለሁ ጥቅሱን ሊሰጥ ይችላል ነው አረ እግዚአብሔር የምህረት አምላክ ነው አረ እግዚአብሔር አይገልም አምፕላክ ዶናል ኦሬዲ ያው መንገድ ነው ጀምራዋል ክብር የሌለው ኑሮ ትኖር አለ እግዚአብሔር ኢከቦድ ያረገባል አክብረው ያከበሩኝና አከብራለሁ አለ እግዚአብሔር አዬ አይወንልኝ ማለ የናቆኝ የናቃለሁ አለ እግዚአብሔር በሰጠ ቦታ እግዚአብሔርን አክብረው በሰጠ ቦታ አስተዳዳሪ ይሁን ቤት ተራቂ ይሁን ምንም ሁን በጽድቅ ስራ እግዚአብሔርን ፍራ እግዚአብሔርን አገልግል ወገኖች ሆይ ዳንኤል ምንም እንኳን በአባዛብ ላይ ተሾመ ቢሆንም መንፈሳዊነቱ ደሞ አልቀጨጨበትም የሚሰራበት መስራ ቤት ጉቦ ያለበት የሚሰራበት መስራ ቤት ጣውት አምልኮ ያለበት የሚሰራበት መስራ ቤት የሱ አይነት ምነት ያላቸው ሰዎች የሌሉበት መስራ ቤት ነው ዳንኤል ሚሰራበት ግን እምነቱ አልቀጨጨም እምነቱ አለ እነሱ ጋር ሲሄድ ባቢሎን ባቢሎን የባቢሎን ቋንቋ የባቢሎን ዘፈን የባቢሎን ጨዋታ አደርክም ቤትም ቦታ አንድ አይነት ምነት ነው ያለው ቤቱም ክርስቲያን ነው ወጪም ክርስቲያን ነው እንደ ማለት ነው ሁሉ ቦታ አንድ አይነት ጉራ ማይል ያለው ነው ይሁት ከማምኑ ጋራ እማምን ከፖለቲከኛው ጋራ ፖለቲከኛ ከከሚጠሉ ጋራ ጣላተኛ ከሰካራሙ ጋራ ሰርክ ሰካራ ከውሸታሙ ጋራ ውሸታም እንደ ዘመኖር አልተጠራ ነው መንፈሳዊ ህይወት በጓደኞች በትትልቅ አለቆች ሊቀጭጭ ባይገባም ቦንጌል አትፈርበት በኢየሱስ አትፈርበት 
ይሴ ዳንኤል የውስጥ ጉልበቱ የበረታ ሰው ነበር እንደውም በእንደዚህ አይነት አትሞስፌር ውስጥ መስራቱ ዳንኤል ንጥሮ ጣምነት እንዲኖር አደረገው እንጂ ኮምፕሮማይዘር አላደረገው የሚያስገድዱ ሁኔታዎች ይያሉም ዳንኤል ማንነቱን አላበላሽ ሌላው ዳንኤል ህዝቡን በቅንነትና በመንፈሳዊነት ያገለገለ ሰው ነው እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ባሁንም የተሾመ ባይሆንም አይቶ ግን ፊትን ይሰም ፊት አይቶ አዳላ አታዳላ ባለች በምንም ቦታ አታዳላ በር ከፍተ ማስገባት ቢሆን አታዳላ ይሲ ባሁሉ ነገር ላይ አድሎ እግዚአብሔር አይወድም ፍትህ ይኖር ፍትህ ይኖር እግዚአብሔር ጀስቲስ ይወዳል ሌላው ነብዩ ዳንኤል ክብር አልተለየው ጣላትነት አልተለየው የሚጠሉት አሉ የሚያከብሩታሉ በቃ ዳኒ ብለው ሚያቆላመጡት እንዳሉ እሱ እንሰራለታል የሚሉ ሰዎች ነበሩ ይቀኑበታል ኢየሱስ ቤተ መንግስቱስ መኖር ማንነታቸውን የሚገልጥባቸው ሰዎች አሉ እንደ ምራን ነው ዳኒኤል ቤተ መንግስ ሲገባ ባህሪያቸው ማኒፌስት ያረጋል ጨዋነቱ የርሱ ንጽህና የነሱን እርኩስት ይገልጥባቸዋል የርሱ ጥበብ የነሱን ፉሊሽነስ ይገልጥባቸዋል የርሱ እምነት የነሱን ከንቱነት ይገልጥባቸውና ያጋልጥባቸው ጀበራ ለዚህ በዳሪዮስ ቤተ መንግስት ሰዎች ስለነበሩ ዳንኤልን ለማጥፋት በጣም ምክንያት ይፈልጉ ነበር ዳንኤል ይውደም ይላሉ ተደብቀው እኛኮን ዳን ወጣ የኛ ስም ገናና እንዳይሆን በንግሱ ዘንድ እኮ ፌመስ እንዳንሆን የጋርደን ዳንኤል ነው ስለዚህ በዳንኤል ላይ ወር እናሶራበ ዳንኤልን በወር እንደብድበው ዳንኤልን ወጥመድ እናደርግለት ብለው ብዙ ያስባሉ ዳንኤል ይመስላቸዋል ለነሱ ለነሱ ጠቢብ አለመሆን ለነሱ ትልቅ አለመሆን ምክንያት ዳንኤል ይሆነ ይመስላቸዋል ቀናት አድመኝነት ተንኮለኝነት መሰሪነት በዳሪዮስ ቤተ መንግስት ውስጥ ነበር በዛን ጊዜ ነው ዳን በሰጉሩ ጋር የተጣለውን ታሪክ ልታውላችሁ ጠቅላላ መግቢያው ነው የሰጣውቸው ያለው ቢፈልጉ 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 አንድ ስተት አላገኙበትም ከአምላኩ ህግ በስተቀር በዳንኤል ላይ ምንም አልተገኘበትም ስለ ጸለየ ብቻ ጣላቶቹ ተንኮል ያሰሩበት ጀመረ ስለ ጸለየ ብቻ አምላኩን ፊ ስለፈለገ አዋጃ ሰጡበት ተንኮለኞች አንዳንድ ሰው ጭንቅላቱ ተንኮለኛ ነው ያና አምሮ ወስዶ ለጽድቅ ቢጠቀምበት አቤ ለመስራት ቢጠቀምበት ለማፍረስ ያለው እንትን ኢንጂኒዩቲ ጥበበኝነት ዕውቀት ለተንኮል ያለው ዕውቀት ለሴራ ያለው ዕውቀት ነገር ለመቆጥ አጥር ያለው ዕውቀት በጣም የሚገርም ነው ተንኮለኛ ዳንኤልን ጉርጓዶስ ለማስጣል ያወጡት የኮንስቲትዩሽን በዛት ንጉሶይ አንተ ካንተ በስተቀርስ በእነዚህ ቀናት ወደ አማልክቶች ማንም ሰው እንዳይጸሊ ይሄ ንጉስ ደግሞ ዛ ላይ ተቀምጦ አማካሪዎች የጥሩ ነው የሚመክሩኝ እኔን ከፍ ለማድረግ ብለው እኮ ነው ይሁንላቸው እሺ አላቸው ሲታይ እሺ አዋጅ ወጣ ምን ወጣ ዳንኤል አዋጆን ሲሰማ ያደረገው ነገር ታውቃላችሁ ወገኖቹ ዳንኤል እንደዚህ ባለ ሁኔታ የሚናገር ህይወት ነበርው ክብር አልተለየው ጣላትነት አልተለየው በሄደበት ጣላት በበዛ በቁጥር አምላኩ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነው አምላኩ ያበረታዋል የእግዚአብሔር ስብ ውርጆች ተደግፈዋል የሚያበረታ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነው አብሮት እግዚአብሔር ቆማል አብሮት እግዚአብሔር ያሽንፍለታል እግዚአብሔር ብዙ የማይታይ ጣላቶችን ያራገፈለት ዳንኤል ወደ ከፍታም ይወጣ ሰው ነበር ንጽህናው ሲወቅሳቸው ጥበቡ ሲወቅሳቸው እምነቱ ሲወቅሳቸው የሚናገር ህይወት አለው ወገኖች ሆይ ዳንኤል ራይና ህልምን የመተርጎም ጸጋ ነበርው ብያቸው አሉ ህልም ያሉ ማንንም አይፈታው እግዚአብሔር ያሳየውን የእግዚአብሔር ቋንቋ የገባው ዳንኤል ብቻ ስለሆነ ዳንኤል ብቻ ነው ልምተርጓሚ በእንዴት በዚህ ይቀናል እንዴት እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ ይቀናል አይሆንማ ምን ይልበትም ምንም ቢላላጡ ሊደርሱበት አልቻሉ የመተርጎም ጸጋ አለው ህልም ያያል ህልም ይተረጉማል ስለ ዘመናት የሚናገረው ነገር አለ ዳንኤል የመሱን መምጣት ያለምን መጨረሻ በግልጥ የተናገረ ነብይ ነው 
ስለዚህ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ድረስ በዘመናት ወደ ሸመገለው አመጡት ሽበታም ወደ ሆነው በዘመናት ወደ ሸመገለው ወደ እግዚአብሔር አብ ወልድን አመጡት ይላል ለወልድ ክብር ሲሰጠው በሩቅ ተመለከተ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጆሴፍ በን ኮሪዮን የሚባለው ሰው እንደሚናገረው በፋርስ ግዛት ውስጥ በሱሳ ከተማ የሚገኘው የታወቀ ሰገነት ዲዛይኑን የሰራው ከጠቢባን አርክቴክት መካከል አንዱ ዳንኤል እንደነበረ ይጽፋል ጆሴፍ በን ኮሪዮን የሚባል ሰው መጻፈ መጻፍ ላይ በባቢሎን ዳንኤልን ተላየ ትምርቶች አስተባሯቸው የባሌ የባቢሎን ምግብ ሊያበሏቸው ነበር በባቢሎን ስም ይጠራቸው ነበር አንድ በጣም ይሰቀጠጥ ታሪክ አለ ሶም ዳንኤል በነዚህ ጃንደረቦች መካከል ነበር በቤተ መንግስት አካባቢ የሚሰሩ ወንዶች ሁሉ ጃንደረቦች ይሆናሉ ምን ማለት ነው ይሄ የወንድነት ፍላጎታቸው ፍቶት አይፍሎጋቸው እንዲሞት የወንድነት ብልቶቻቸውን ይቆርጧቸው ነበር ጃንደረባ ማለት ሱ ሄጌ የሚባል ጃንደረባ ነበር አስቴሪን ያለብሳት የነበረ አስቴሪን ከባከባተ የነበረ ታሪክ ላስተውሳችሁ ይሄ ነው ዳንኤልን ምን አልባት ይላሉ ምን አልባት ከጃንደረባዎቹ አንዱ አርጋውት ይሆናል እነዚህ ወንዶች እነዚህ የያሁድ ወጣቶች ጃንደረባ አርጋውቸው ነበረ የሚል ግምታው ያስተሳሰባል አልተጻፈ ምክንያቱም ስለ ዳንኤል ሲነገር ዳንኤል ቤትን ቦታ ላይ ስለ ሚስቱ ስለ ልጆቹ የሚነገር ነገር የለም እና ለምን እንደው እነዚህ ወጣቶች የተማረኩት ብለን سنናስብ ብዙ ታሪኮች አሉ ነገር ግን ዛሬ እቺን ልንገራችሁና ልጨርስ በጣ ከዚህ በላይ ከተናገርኩኝ ብዙ हिसाब ነገም እንዳልደግምባችሁ ለምን ወጣቶችን ማረከ ባቢሎን ብለን بنناسب አንኛ ኢየሩሳሌምን የወረራት በኢየሩሳሌም እሷንና ህዝቧን ለማጥፋት ሳይሆን ህዝቡ ናቡከደነጾርን አላገለግል አላገለግልም በማለታቸው ብቻ መሆኑን ለመግለጥ ነው በታገለግሉ ይኖሮ አልማርካቸውም ነበር ለማለት ወጣቶችን ሲወስዳቸው እንመለከታለን ሌላው ደግሞ የነገስታት ልጆች በቤተ መንግስት መብታቸው ተጠብቆ ከተቀመጡ አምጹም አሳምጹም ብሎ ስለሚያምን ሆነ ብሎ እንዲገዙለት ለማድረግ ነው ስለዚህ የነገመሪዎችን ወስዶ ዛሬ ቤተ መንግስት ወስዷቸው ሲንክራናይዝ አድርጓቸው ባቢሎናው ያርጓቸው በባቢሎን ስም ሰጧቸው የባቢሎን ስልጣን ያስተምራቸው ከዛ መልሶ ቢልካቸው ምን ይሆናል ቶታሊ ቫሳል ወይንም ደግሞ ተገዢ መንግስት ይሆኑለታል ባህላቸው ቋንቋቸው ስልጣናቸው ሁሉ የማን ይሆናል የባቢሎን ይሆናል ሲ ኢየሩሳሌም ይኖር እንጂ ልባቸው ባቢሎን ነው የሚሆነው እንደሱ ለማድረግ ነው የቅኛ ገዛ ሲስተም ነው ሌላው ደግሞ ምን አልባት እነዚህ በመርቆ የሄዱት አይሁድ በባቢሎን ያሉት በሱሳ ግንብ ያሉት እነዚህ ወጣቶች በቤተ መንግስት አይሁድ ቤተ መንግስት ሮያል ፋሚሊዎች በቤተ መንግስት ቢሆኑ መብታችን ይከበርልናል ብለው ስለ ስለሚያስቡ በቤተ መንግስት እንዲታዩ በነሱ ሆነ ብሎ ሊገዛባቸው የሚጠቀምባቸው ሊሆን ይችላል ሌላው ወጣቶቹ ማንነታቸውን እንዲዘነጉ ባዲሱ የባቢሎን ባህልና ስልጣኔ እንዲዋጡ ለማድረግ ሆነ ብሎ በቤተ መንግስት የተመረጠውን የባቢሎን ቴክኖሎጂ ያስተምራቸዋል የባቢሎን ስልጣን ያስተምራቸዋል ይህስ ሰይጣን የሚያረጋው አሰራሩ ይሄ ነው ትውልድን ወደ ራሱ ይቀርጻል ትውልድን ወደ ራሱ ሞዲፋይ ያረጋል እግዚአብሔርአዊ እንዳይሆን እግዚአብሔርን እንዳይፈሩ ስማቸው እንኳን እግዚአብሔርን እንዳይጣራ አምልኳቸው ኑሯቸው ሃይማኖታቸው እንቅስቃሴያቸው ማይንድሴታቸው ብሬኖሽ ብሬኖሽ ያረጋቸዋል ምን እንደሆነ ባቢሎናዊ እንደሆነ በዚህ መካከለ ነው ዳንኤል ያደጉት እግዚአብሔርና መስግናለን ለመግቢያ የሚሆነውን ትምርት ከነገርኳቸው ነገ ጌታ ቢፈቅድ ምራፍ አንድ እንመለከታለን በቻርት ለማስተማር መወከራለሁ የጌታ ጸጋ ከናንተ ጋራ ይሁን ተባረኩ ለኔ መጸለይ አትርሱ ርግጠኛ ነኝ ጌታ መልካምን ነገር የጀመረ ይመስለኛል የሚማሩ ሰዎች ስካሉ ድረስ እናስተምራለን የሚማሩ ሰዎች ከሌሉ ደግሞ ስዊች ኦፍ አርግን ከዛ ደግሞ በሌላው መንገድ ሌላ ቦታ እናስተምራለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፍቱን ያብራላችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ ልጸልይላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ቃል እኔ ሰሙ እነዚህ ወንድሞቼ እና እህቶቼ በእያሉበት ሀገር መልካምነት ይሁንላችሁ ዳንኤል በባቢሎን እንዳስከበረ ባሉበት ሀገር ያስከብሩ 
ጌታ ሆይ ጣላት ሲንክሮናይዝ እንዳያረጋቸው ብሬኖሽ እንዳያረጋቸው ባቢሎናዊ እንዳያረጋቸው አካይዳቸውን ቋንቋቸውን ለውጦ ዓለማዊ እንዳያረጋቸው ለእግዚአብሔር የተለዩ እንዲሆኑ በላቸው ላይ ከሚለብሱት ከሚበሉት ከሚጠጡት ከሚያረጉት ሁሉ እግዚአብሔር አንተን የማያስከብር ነገር እንዳይኖር ሁሉን ተናቸው ላንተ የተቀደሰ እንደሆን ጸልይኩኝ በነገር ሁሉ ተመስገን በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሰላሙን ሁሉን በሚቀጠር ጊዜ እስከምንገናኝ የዛሬው ስርጭታችን ስርጭታችን በዚህ ያልቃል አይ ላቭ ዩ ኦል ሰላም ሆኖ ባለምነክሰው የነጋቱ ኮከባበራ ጌታ ኢየሱስ በሁሉም ስፍራ ማንያግደው ማንታ ገለው ይቆራር ጣልቃሎ ሰይፍ ነው ማንያግደው ማንታ ገለው በሳቦዋ የዛብረን ቃል ከምር ለተፋ እጅ ጋር ለማን የመስራቱ እንዳይሰማ ተላጣረ በጨፍራው አድማ የመስራቱ እንዳይሰማ ተላጣረ በጨፍራው አድማ የነጋቱ ኮከባበራ ጌታ ኢየሱስ በሁሉም ስፍራ ማንያግደው ማንታ ገለው ይቆራር ጣልቃሎ ሰይፍ ነው ማንያግደው ማንታ ገለው የነጋቱ ኮከባበራ ጌታ ኢየሱስ በሁሉም ስፍራ ማንያግደው ማንታ ገለው ይቆራር ታልቃሎ ሰይፍ ነው ማንያግደው ማንታ ገለው ሰማው ለቡ የሚራራ እረኝ 